各位亲爱的网友朋友，大家好。师傅好。所以说，一觉到天亮这件事情，对有些人是非常艰难的，啊、对不对，觉知物理？对，想不到呢。哎，请问你们俩有没有时候说，就是突然睡不着了？嗯、有，有，也有，都有过吧？都有过。紧张的时候，嗯。但、嗯、但是你们俩，我知道是都不是那么失眠的人，对不对？嗯、不那么严重，偶尔一次吧对，这样。不这么严重，根本就不严重啊。嗯<笑>哦，我来菩提之前那个时候也是挺困扰的。你也有失眠？有，对、哦，嗯，然后来跟师傅学了之后，哦、哇，这睡得好香啊、嗯，对，特别开心。哦、结果你也曾经有失眠哈、嗯啊？啊，也有，对，哦、也是不那么严重，但是也过，也是不舒服，嗯，特别烦的一段时间，嗯，就是特别心情烦躁的时候。嗯、对对对、嗯，这个就是每个人都可能。看，我也有失眠。我长这么大，我至少加起来也有一个月了失眠。那已经很少了。我长到这个岁数，加起来天数至少有一个月。那我们这，我们<笑>我们俩都平均不到一次，<笑>这个都不算啥对对对对。对，那我们的网友要听到这个，那都开心死了，这是他们的理想目标吧？嗯、对吧？那叫倒时差、啊。是。而且我很多。<笑>很多时候有我有多一半的时候、嗯，我的睡眠时间是自己可以控制的。哦、嗯，哎，比如说我想几点睡和几点起，嗯，就自己像好像像个机器一样，一样到点就睡了啊、嗯，而在设定时间就醒来哈、啊。嗯，嗯，这个是一般人是有点困难一些啊。是，对对对。呃，但是呢，我们经过调查了解呢，就确实有很多人就是有这个困眠、睡眠的困扰。嗯、对。就想睡真睡不着，嗯，哎，而且你没有发觉，就是越睡不着觉吧，哎，这个还越总听到声音，嗯，对对对,对吧？是，什么屋顶响了一下，是是，地板门响了一下，滋溜溜，啊，对，附近五百海里之外。<笑>有一条鲸鱼跳了一下，<笑>你都知道。<笑>对,对，邻居家吵架，<笑>更不要说吵架了，说悄悄话，声音大了点也都听见了。<笑>对，就是，哎，越睡不着吧，还是越耳朵灵敏啊。对，嗯，精神兴奋。对，嗯。那么这些道理呢，我们也弄不清楚，就是，但是呢，咱们呢，先看一看，是说，有些人来到我们机构之后，也是因为这个。睡眠的困扰之后、啊，哈、嗯，很快啊，一个并不长的时间之后，就得到了改善、啊，哈、嗯。大家先看两个见证再说。好，嗯。สวัสดีค่ะดิฉันพันธิตาธนาดิสยาราติค่ะอายุ44ปีค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยประสบปัญหาการนอนไม่หลับเนื้อรังมากว่า10ปีนะคะการนอนนะคะนอกจากนอนไม่หลับแล้วนะคะนอนยากมากกว่าก็จะนอนได้ทุกคืนนะคะบางคืนนะคะนอนไม่หลับเลยนะคะไปนอนเอาตีห้าแล้วคืนเอาเก้าถึงสิบโมงนะคะเฉลี่ยการนอนคืนนึงนะคะก็ได้แค่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะซึ่งทําให้ดิฉันเนี่ยตื่นมานะคะปวดหัวนะคะแล้วมีการหงุดหงิดแล้วก็วิตกกังวลนะคะเป็นเรื้อรังมากกว่าสิบปีเลยค่ะจนกระทั่งนะคะดิฉันนะคะได้เจอกับสถานปฏิบัติธรรมโพธินะคะและนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมค่ะตอนนั้นนะคะดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมการนั่งสมาธินะคะแล้วก็ฟังเสียงเคาะขันเบสนะคะรวมถึงการเดินกําลังภายในบางขั้วนะคะสิ่งที่รู้สึกว่าเกิดขึ้นแล้วก็ได้พบความความมหัศจรรย์นะคะนั่นก็คือหลังจากที่นั่งสมาธินะคะอาการปวดหลังจากออฟฟิศซินโดมค่ะมันเบาลงมากเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ได้นั่งฟังนะคะก็รู้สึกว่าจิตใจข้างในอ่ะมีอาการสงบนะคะแล้วก็อิ่มเอิบมากเลยค่ะพร้อมกับส่งคลิปเสียงนะคะการเคาะขันทิเบตนะคะจากพรามาจารย์นะคะจีนโพธีให้ดิฉันกลับไปฟังที่บ้านนะคะดิฉันก็เลยเปิดฟังก่อนนอนค่ะสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะคะก็คือคืนนั้นค่ะดิฉันหลับง่ายแล้วก็หลับสบายมากเลยค่ะหลับลึกได้ถึง7ชั่วโมงเลยนะคะพอตื่นมาตอนเช้านะคะก็มีความสดชื่นมากเลยค่ะสามารถออกไปทํากิจกรรมนะคะหรือว่าทํางานได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสมองเนี่ยโล่งแล้วก็โปร่งเลยค่ะหลังจากนั้นดิฉันเลยตัดสินใจนะคะว่าจะฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะแล้วก็เดินกําลังภายในปากพั้วแบบสม่ำเสมอในทุกๆเช้านะคะจนตอนนี้ค่ะก็เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วค่ะดิฉันสามารถนะคะนอนหลับลึกได้ด้วยตัวเองนะคะหลับง่ายหลับสบายนะคะและที่สําคัญนะคะไม่ต้องเปิดคลิปเสียงฟังอีกแล้วค่ะ
หลังจากที่อาบน้ํานะคะสบายๆผ่อนคลายขึ้นไปนอนนะคะก็หลับได้ทันทีแล้วก็ตื่นเช้านะคะออกมาเดินกําลังภายในปากัวนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นๆได้อย่างดีมากเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะก็คือประสบการณ์การยอดเยี่ยมของฉันค่ะดิฉันอยากจะขอขอบคุณนะคะสถานปฏิบัติธรรมโพธินะคะขอบคุณนะคะการออกกําลังกายภายในปากัวนะคะแล้วก็ขอบคุณปรามาจารย์จินโพธิค่ะที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะให้กับคนทุกคนค่ะยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาฝึกนะคะปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะแล้วคุณนะคะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นคนใหม่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ好开心呢、啊啊，看到他，他一直在微笑着哈，嗯、来跟大家来讲述他的这个受益、受失眠的这种。对对对，他、啊、十年的失眠哈，十年可不短。哎，嗯，但是好像见效也挺快的。没错，这个见效可真快，嗯、真<笑>才一个月的时间。其实他当天。就已经很见效了。第一天开始，嗯、哎、哦，对，他主要是这个师傅的那个送波加持哈、嗯，对啊，这个助眠音乐啊、嗯，再加上他也学习了啊、呃，这个禅修打坐，嗯、然后呢还有走八卦，他就结合起来，哦、结合起来了。嗯、对<咳>，这是在泰国曼谷，曼谷啊、对啊，泰啊，你看。泰国曼谷，我们的曼谷禅堂开业已经就是一个多月的时间，嗯、对，已经开始，已经有人受益了，对，真是特别高兴呢、啊嗯，对，好哈，嗯，哎，这个这个，还有这位女士哈，很受益哈，对、嗯，真是很开心哈、嗯，她的名字叫三提塔三提塔，三提塔，嗯，三提卡啊，嗯，好的好的。那我们送他个礼物吧。好啊，那太好了。哎、那这还是我们泰国的网友得到的师傅第一份礼物呢、嗯。我们也希望更多的泰国的网友们啊，能够来参与师傅的直播，得到更多的礼物。又透气又凉爽的八卦山、啊、哇，太适合他了。嗯、<笑>感恩师傅嗯。嗯。那接下来呢，我们再看一个见证。啊，那第一个刚才这个见证是见效非常非常快的啊，是我们很新很新的一个学员。嗯、那我们再看一个稍微资深一点的学员，听听他的故事。嗯，我叫雷信兰，在我四十多岁的时候，两个女儿在大学，儿子也准备上大学，要供他们三个上大学，生活压力真的非常的重，非常大。再加上我长期上夜班。导致我身体亮起的红灯，因为生活的压力，令得我长期的失眠，每天晚上躺在床上翻来覆去，都没法入睡，那种煎熬真的非常的痛苦。刚刚睡着又要起夜，每天都要上三到四次厕所，只有睡两到三个小时。每天早上起来，昏昏沉沉的，因为长期的失眠，导致我右边的脑部麻疼胀，哎呀，好像有东西扯住我这样，问我担心会不会是中风的前兆呢？我去看医生，医生帮我做了个 CT scan，CT scan 出来报告是正常的，但是那个头部的问题还是。令到我非常难受，影响到我的生活。结果朋友介绍我去看了中医，几个中医，他们帮我针灸，针灸了，我看了快一年的中医针灸，没有太大的改善，我的免疫系统又出现了问题，三两头就感冒，一感就是十天八天。哦、oh, ，我真的非常怕感冒，因为感冒起来了，那个鼻涕流到没法控制，我要用那个尿巾把两个鼻孔塞住，因为流的鼻涕多，哎呀，我的头比以前更疼更难受，我的手脚常年都是冰冷的，像冰棍一样，因为身体的健康问题，令到我的脾气非常暴躁，呃，一点小事我就大发脾气。所以呢，家庭的气氛就非常的紧张。我同学看到我的健康出了那么多的问题，就介绍我到菩提禅修。
。我是怀着试试看的心态走进了菩提，学习了禅修，然后又学习了八关内功。走了八关两个月以后，哎，我发现我的手脚开始暖起来了。过去我吃了那么多中药都没帮到我，哎呀，我非常的兴奋。然后即使早到三个月以后，哎呀，发现我的睡眠都改善了。过去有两个小时、三个小时，现在可以睡到四五个小时，不到一年，我的睡眠都完成正常了，可以一觉从十一点睡到早上五点，哦。每天睡醒以后啦，那个精神饱满，哎呀，真的很开心呢、啊。哦，我的眼睛也有两百多、三百度的散光，也不见了，消失了。我的免疫力也提高了，六七年几乎都没有再感冒了。我的脸部左边脸部有一个好大的黑斑，有十年之多了，但是现在也不见了。我的朋友控制我都说：“哎呀，你比以前年轻多了，过去脸部都黑乎乎的，那现在变得容光焕发，年轻了，好像年轻了十年有多啊！哎呀，真的太开心了。”我现在呢，脾气变得非常好，每天老公下班回来都看到我都非常的开心。师傅给了我一个全新的生命，让我恢复了健康。我们全家非常非常的感恩吉普利宗师，感恩菩提禅修。他这个也是全方位的受益啊。对，那他这个失眠也是挺严重。你看他翻来覆去又睡不着，而且呢，好不容易睡着了又起夜，啊，一一晚上都折腾好几次，嗯、最后只睡一个两个小时左右。对呀、啊啊，这个日子咋过呀？只能睡两个小时，这个人精神都快崩溃呀、啊。可不，他所以他这个各种问题都出现嘛，免疫力下降，手脚冰冷等等，偏头痛啊，头痛难忍啊，脸上长黑斑呐、啊，就各种问题，嗯、其实全,全都反映出来了，嗯、全。身的健康都受到了影响啊、嗯，那么他呃跟了师傅学习禅修跟八卦以后呢，也是不到三个月的时间，他这个睡眠就有非常好的改善了。对，就是他这个深睡就可以达到四五个小时，那他讲不到一年的时间呢，失眠的问题全部消失，就可以一觉睡睡到天亮、嗯。那讲的时候他自己都拍手啊，手对、哦，这种兴奋之情，嗯、呃，难以言表哈，真的非常非常的好，嗯。嗯那就是确实容光焕发呀，啊、嗯呃，十年的黑斑也不见了，脸色也好啦，啊，手脚也暖啦，哎、这个太明显了，对、这个、对，啊、嗯呃，你看他这个全方位的一个受益，哎、师傅哈，嗯嗯，所以他就是，哎，他这个就是好像。哎，他说是生活压力啊，我不知道。三个孩子。对、嗯，可能确实有工作、有经济、有方方面面的这样的一种紧张跟压力哈、啊，就造成全身的机能都出了问题啊、嗯，尤其是睡眠。嗯、啊，对。那睡眠不好，又恶性循环，就身体的功能就更不好。对啊，对对,对，所以就形成这种恶性循环啊、嗯，都难以逃脱一样的。嗯，嗯对。但是受益效果多好，嗯、对，对，就是这个，大家就得想改变哈，嗯，也听他讲的这个雷心兰女士哈，嗯，他要花一定的时间，对，啊、嗯，他并不是说我吃一个睡眠的药，我要睡两个小时，嗯，那不吃就永远睡不了，啊，像这个得得病容易去病难哈，嗯，你要去病的话，就有这个有这么多的时间，还有一个最好的方法，对，才能有效果。是时间加方法，哎嗯、对、嗯，所以这个，呃，所以咱们这个菩提禅修啊、嗯，呃，它这个效果，我们不要等着很急，像做手术一样，嗯、立刻就好了、嗯，也不能那样急哈，也、嗯、一定要给自己一些时间。对，嗯，对，呃，因为我们这个菩提禅修八卦内功都是全身性的这种哈系统性的调整，嗯、对，对，对，嗯
，呃，所以它不光是棉，它一系列的全都好了。对，嗯，而且呢，就是如果口服安眠药，还是有很多副作用的。那当然、啊，就吃了安眠药，第一个也不会睡得特别的沉和深，哈、嗯。第二个就是安眠药还有，就是第二天的白天都会觉得还是昏昏沉沉的，嗯，嗯这样的效果还是安眠药的副作用。挺挺大的嗯，嗯，对，是。那通常很多药物都是伤肾或者伤肝嘛，肝肾都伤的对、哎，对。你像那个之前咱们讲肝脏那个部分啊是，嗯，有一部分肝就是药物造成的，没错，肝炎，对，对或者肝硬化，对，再发展了就肝硬化、嗯，对，肾也是这样子，嗯，对。但是几乎所有的药都要经过肾脏嘛，哈，对呀，是，对，嗯，所以你经过它就受害了，对，对嗯、而且通常。嗯、安眠药是会吃的剂量会越来越大，对，通常的情况下，嗯、因为形成依赖嘛、嗯，啊，一片不行，那就再加两片，两片不行，加到四片，嗯，对，那我常常听到人说吃四片、嗯，哦，我们学员中还有吃六片、八片的都有，嗯、真的很很难过那这一年下来之后，觉得伤的差不多了，真的很难过呀，师傅、嗯，哎呀，真的，所以特别感恩师傅教授的这些方法，嗯、又简单哈。呃，非常的见效、嗯，还是从深层的去调理，这是真见效，嗯、真见效，哎、对,对，特别好，嗯，嗯感恩师傅，嗯,嗯那，那我也送给他一件礼物，哎，给给给给，<笑>幸亏哈，我这投入这个想象<笑>这种疾病的状态，对，哎、嗯，好，那送给他一件，来自于旧金山，的雷心兰，嗯。嗯看看，嗯，还记得吗？药药师佛心咒，<笑>对对对，<笑>药师佛，看愣了，<笑>对对，药师佛，对，呃，心咒的这个梵文哈，嗯嗯，对，这个特别漂亮，嗯嗯，现在都没有了，所以真的是这珍贵的礼物，<笑>真是,是珍贵啊，真是对、哎，感恩师傅，希望这个药师佛能够保佑你哈，哎，雷心兰女士哈，嗯嗯，感恩师傅收到。嗯嗯，好，师傅、哎，我想有个问题哈，你看我们小时候怎么都睡得呼呼的，嗯、像个小猪一样的，是吧？对，你要上学的时候，这个父母亲拽都拽不起来，对，说是闹钟都得响两遍，还得还得想方设法的什么掀被子了，又大吼大叫，睡到十二点，对的，那怎么我们就？长大了之后还会遇到失眠这样的问题呀、嗯，而且这个失眠还不是说偶然现象，基本上哈百分之七八十的人都经历过这种痛苦。嗯，对，是有些人他就是一一一失眠，如果没有什么，比如说自然康复的方法的话，嗯、一一一有失眠就超过十年。对、嗯，经常就伴随终生一辈子，嗯，嗯嗯可受罪了哈。嗯嗯，咱们猜测一下呗。嗯，就是这些失眠的这些大概的，这个是原因呢？什么原因造成的？就是哦，哎、啊，觉真先说。对，刚才我李师姐说，就小的时候都是胡吃闷睡，嗯、<笑>真的，因为无忧无虑哈，就是因为无忧无虑，因为心里不想不操心嘛，对不对？而、嗯、吃了这顿的，妈下顿吃啥，都、嗯就是这样的，就是光想着这些事儿了、嗯。那长大以后可不行啊，那压力重重啊，升学的压力，找对象的压力，找工作的压力，工作以后挣多钱的压力，买房子压力，完了。结婚生子又为下一代又操心的压力就没完没了，嗯嗯，所以这些压力让自己如果解决不了的话，嗯，确实伤脑伤神经，就睡不着，嗯，是啊，嗯、你看你听说过一夜愁白头吗？哦，也有，对，那那一宿能睡觉吗？对，哎，那,那都受到重大创伤了，嗯，对，对、嗯。那么还有一种就是工作的压力，嗯，有一些工作我。通常听到一些，像什么呀？华尔街。呃，对，金融工作的人、嗯，就特别容易有这种强大的压力。嗯。啊，什么失眠呐、啊，类似于精神病啊，嗯，这个很容易出现。嗯。哎，不知怎么回事哈，怎么他们的机构压力那么大？嗯、这不，他们不是挺能挣钱的吗？可能就是因为能挣钱，这个钱也挣得不那么容易吧。他们那个挣的钱真的像过山车一样的，嗯、就是就是他盯着这些数字的变化哦，因为他那个操作的这个金额都是巨大的一个金额的数字，嗯、所以他只要变化零点零一
，他那个结果就已经是很大很大，成就是千万级、上亿级的这样的一个金额的变化了。嗯、所以就是对于他们来说，真的是眼睛。眨都不能眨，嗯啊、嗯，而且就是一旦判断了跟那个市场的变化的方向有不同，比方说市场升，它判断成低，稍微有一个判断小失误的话，嗯、这个损失。动不动就是千万级的，动不动就是上亿级的，所以他工作的紧张吗？工作的每一分每一秒，这个是神经是高度紧张，对，啊、哦，对，全是绷的紧紧的，嗯嗯、呃。我还听说过那个像学校老师，嗯，哎，因为学学校方哈，嗯，学校方或者教育局的话，嗯、呃，他会对学校他有一些要求，对，升学率嘛，哎，嗯，对，那最终结果就是升学率。哎，你那个同样一个年级，比如说五年级，有四个班、嗯，这四个班自然就开始竞赛。对。嗯，那招的生都是，都是正常招来的呀。是。呃，怎么人家，这个一班、二班考的都很好，嗯，怎么到你们这儿考的就不行了？嗯、分数平均低了二十分。嗯。那一般，不用说啊，校长您说都是老师有问题。对。你的用不用心。嗯。你的教育方式不对。嗯，啊，就要考核你要不要继续留任，是吧？嗯，对，对我听说老师压力也挺大。一个是这个校长给到老师的压力，还有家长也会给老师压力啊。也是啊，对,对啊，我孩子不是笨，是你教的不好。嗯。嗯是，就是还有一些就是，越是认真的人哈、嗯，就是对自己要求高的人，哎，那是他这个方面还真的越放不下。就容易造成失眠，嗯嗯，所以其实可能任何一个工作都会就造成这些压力吧，嗯、精神紧张是我们想象不到的，嗯、对、嗯、对嗯，嗯，这个是压力方面的哈，嗯，所以我觉得还有一类这个失眠的原因啊，就是不如意或者说失去啊，比如说投资失败啊、嗯，或者是啊、嗯、那个离婚，就是这个婚姻失败。或者是失恋，对,对恋爱失败，失恋，对，嗯、那那都，哎呦，就那那失恋的肯定是哭了，对吧、嗯？那也睡不好觉呀，那是心里多愁啊，啊，委屈啊，焦虑啊，忧郁啊，紧张啊，就失恋，所有负面情绪，嗯，所有负面情绪就都来了。不是，有时候他总折磨我。是不是大家分手不是一种解脱吗？应该睡个好觉。哇，有这么好心境的，嗯、啊，能睡个好觉，那都是哇，什么那个项目成功了，孩子考上大学了，啊，什么什么高兴事儿，哎呀，这件事儿可熬出来一个好结果了，睡个好觉吧。哦，啊，一般这样还差不多。你比如说，你甩了别人的话，你不睡个好觉吗？哎，那他那个整个甩的过程也不是容易的。Oh. 啊，也会分走了很多财产和精力和各种吧、oh. 情感的吧， oh. 可能还是会觉得受伤了，就是再会分手的，所以经常晚上会反复咀嚼，就是对方伤害自己或者两个人相互所以就别存钱，别存钱，你离婚的时候就没那么心痛。<笑>你提着你的衣服走就行了，反正也没别的。<笑><笑>但是哈、啊，我们这个人生吧，他经常难受的还不光是说丢失了钱财这么简单，他会觉得我付出的真感真感情被你辜负了，就是往往大家咽不下的这口气就在这个上头。你怎么可以辜负了我？就是这样，凭什么？嗯、哎，好多人就过不去。讲的很经典啊！凭什么呀？大家受教了。<笑>哎、嗯，对，在这佛经里所说“求不得苦”是吧？有真的。哎，你看这个，我们同学，哎，都买了房，买了车了。嗯。哎，咱们呢，要啥没啥。对。那咋这么没出息呢？对。是吧？嗯。但是呢。试着几次做的事儿哈都不能成功，嗯，所以只能做一个普通打工族，是能找到一个，呃，合合心意的工作就不错了，嗯，哎，但是呢，又羡慕同学们一聚会。同学聚会就是他丢人现眼的时候，他自己觉得哈，对，到后来就不去了，就抬不起头来了，嗯，是吧？嗯，那就是人家给小费的钱，他自己都掏不起，是吧？是，哎，所以的话，哎，就觉得人生没意义，嗯，和我的同学们都分手扬镳吧，对，人家都是成功人士，这同学里就出我个笨蛋啊，嗯，抬不起头来，啊，睡不着觉。
，哎，至少有三天睡不着，嗯、哎，确实有啊，嗯，是有这个关起门来骂街的都有，嗯，啊，什么同学，还有我们邻居老李发财了，也不得好死，你钱都是坑来的，啊，他知道人家做生意赚来的啊，<笑>反正就是你，你发财我痛苦哈、啊，嗯，是吧？而且气得睡不着觉，也失眠，嗯，那眼红病啊，红眼病，对，也失眠，嗯嗯。他可能心里还在琢磨着怎么样能够让自己东山再起，发家致富。有那还算积极的嘞。关、嗯、键哪有山呢啊？这<笑>虽然是羡慕别人，但是自己有贼心但没贼胆啊，嗯、啊对不对？嗯、啊，是吧？好不容易跳了个海，也不会游泳，没那个魄力啊，既不会游泳也没没救生圈，是不是啊？跳下去才知道啊，此生没了。嗯、啊，对，所以这些问题。嗯嗯、求不得苦，哎，人人在一在这个人生中都会经历到，对，啊、对,对，前一阵子不是高考发榜了嘛、哦，那有很多考得很优秀的学子，他们的家长就是看到孩子好成绩都非常的骄傲哈，对吧？也都会在朋友圈里发一发呀，大家都很开心，就祝贺他们。可是我也看到很多还很失落的小朋友啊，嗯、就是年轻人，还包括他们的家长，嗯、那个时候都。不敢吭声了啊！那很多好的就是，呃，孩子就开始就是失眠了，就是其实是在为自己的未来担心。他可能之前哈、啊，就是他去嗯、呃、复习功课的时候，每天复习到那么晚，他都没有失眠过，他还累嘛，但是还总是有希望。可是当这个不不理想的成绩揭晓以后，哎，会让他心里特别的难受。这个时候晚上就要失眠了，就是不知道我。没有考上大学，就高考发榜的时候、嗯，就是一部分孩子失眠的时候。哎，失眠，失眠一。你你说的是这样的，我还认识一个朋友，他就是呃跟我同龄的嘛，也是考到很好的大学，是不错的。可是自打考上大学以后，一直到现在都五十多岁了啊，还一直处于失眠状态。不是你没五十岁，你同学咋那么老呀？哎，他比我老。哦<笑>，说说走嘴了吧？对，然后、啊、他四十多岁，四、啊、十多岁，好，然后呢？他看着像五十多的，他因为失眠，为啥呢？就是高考的时候，就是复习很努力嘛，然后也经常熬夜啊啥的，结果是考的挺好的大学，可是落下这个病了。就是，哎呀，啊，到现在真的一辈子失眠，可受罪了。哦，就是考大学考的，嗯，哦，这不是考的不好的失眠，这考的好的也失眠，也失眠，对，就是也不容易，就不容易，就一旦就是非常紧张，非常紧张，嗯，对，非常紧张，就是一旦比方说过度劳累，结果造成神经衰弱了，嗯，他就一下子就一直衰弱了，就是这样，嗯、就不好睡觉、嗯，很难恢复啊，到现在都这样。也就是说，不管怎么着，这个病如果得了、落下了之后，嗯、想去掉它挺难，挺难。虽然现在你不紧张了、嗯、啊，但是还是这个病就好不了。没错。对，嗯，这还真是个问题。嗯、是的，现在曾经挨了一枪是，是吧？那里毕竟有个枪伤的，那里对是、啊、是啊，对。哎呀，真是。啊、嗯，还有就是，生生病或者受伤。或者住院手术啊，就是做了这些事情以后，就是身体就是一下子像元气大亏了一样的，哦、那是晚上不好睡。特别是正在生病的人，比方说疼痛啊、关节疼痛啊，嗯、半夜都会痛醒，不好睡。嗯，就是由病痛带来的引发的睡不着。嗯、对，哎，但是我是想，还有一种人是因为。疾病这个痛苦带给他的折磨，哈，让他心理压力造成睡不着。也有，这得病里头还有两种，就是，一种病痛本身刺激的睡不着。对，比如说你就是腰痛，啊，躺着坐着都痛，嗯，哎，所以你因为痛的睡不着，是吧？嗯。再一种说，哎，医生说有癌症，是，虽然现在癌症没让我痛，对不对？但是我的精神受不了啊。对呀，前途怎么办呢？对不对,对、啊？我还有多长时间呢？嗯啊，这些事情还没有安排呀、啊，生活还没有享受啊。嗯、这一想这些，哎呦，那简直睡不着觉了。嗯，是拿到医生这个诊断证书的，没几个人睡得好。真是。对，对那就是给吓的呀。那发愁了，真吓死了。嗯，对，对，是，对，各种各种原因呢、啊，我们分析的可能还。不全面哈对对，对，但是就是说，真的是人人都会面临这些原因的。还有一大类是特别容易失眠的这个大群人类，嗯、就是忧郁症患者。哦，嗯，本来就忧郁
。对，嗯嗯，忧郁就想得多，就想得负面。对，那是躺在那儿光想这些了。他不躺在那儿，很多忧郁症他是晚上不睡。<笑>对。啊，他在那溜达着，他怎么睡啊？<笑>但是白天光想躺下，就是,<笑>是就是这样的。到晚上反而溜达啊。对、嗯嗯，因为我们也是接触过很多忧郁症的这样的学员和患者的时候，嗯、他们就是表达，就是其实一个是情绪很低落，嗯、另外一个十有八九是失眠症。就是轻重程度不一而已、嗯。那这两个又是一个互相的一个恶性循环，嗯、情绪越不好越睡不着，越、哎、睡不着那情绪好不了。没错，嗯啊，对，所以哦，就是挺。替他们心焦的，本来就说，哎呀，碰到什么事睡一觉就过去吧，把这事就忘了吧。嗯、哎，可是忧郁症患者就不会，他在睡觉的时候，往往是他反复去想这件事，把他想了又想，想了又想的，其实反而更加重了他对这件事情的心理这种纠结，嗯，放不下。嗯、对，嗯。还有网友说哈，你看金善翠网友就说，呃。他说：“更年期的生理问题，就导致呢，经常会失眠。哎、嗯，这也可能也是一种现象，也,也会有吧？会，就是睡不踏实。症状是就这更年期症状之一、嗯，可能就是，比方说内分泌失调啊，或者是激素不平衡呐、啊，或者是这些方面引起的哈。这真的是，就是还有一些是莫名其妙也不知道为什么他就失眠了，也有一些人会遇到这样的情况。嗯。”对，不明原因，<笑>真的不明原因，就像不明飞行物一样，<笑><笑>不明失眠<咳>。还有网友说是为自己的过失而失眠，可能就是让自己愧疚、啊，哎，就是心里难过、啊，懊恼的一件事情。嗯嗯,嗯，还有任何波折都可能造成失眠，真的很多。嗯嗯，像刚才说的这个，就是一个是有身体本身的。造成的失眠、嗯，还有就是精神的压力呀、啊、忧虑呀、啊、忧伤啊，啊，再还有就是所谓胎里带的，就天生的有忧郁症，哎、是的，忧郁症类的，哎，嗯、导致的失眠啊，是，就可能就三四类吧，对，就是这个这样的情况、嗯、啊、嗯，就是但是呢，有些人很幸运，哎，失眠几天，找医生，吃点药啊，扎个针呐、啊，哈、啊，就莫名的就好了。嗯嗯、啊，对，那有的人呢就没那么幸运，就有一部分患者，就是从那儿之后，就像绝症同学一样，是一辈子，呃，就跟一辈子，嗯，哎呀，真是，嗯、真受罪了，哎，是啊，嗯，这叫望教兴叹呐、啊，就是、嗯啊，真是，你看那真真没办法，就是，是啊、嗯，他还得躺着，他不躺，他没有那个精力嘛，支撑他到处干别的事儿啊，他晚上得躺着，啊、躺着又睡不着、啊，你说多难受啊。痛苦哈、哎，那个时候吧，真的就像在床上就是数秒数一样的，过了一就一秒一秒的挨着。这个有很多招数，哦、口诀也说数羊，一个羊，两个羊，数羊数星星。对，很多人数学好，呃，数了十万只羊还一点都不糊涂，<笑>越数越清醒，这<笑>这也没睡着，是是啊，是吧？嗯，哎，呃。呃，反正什么方法都有吧，对，啊，还是没法入睡，嗯，就不能改变这个问题，对呀、啊，嗯嗯，哎，物理，刚才你的问题是啥来着？就是就是有一个网友就是问过嘛，嗯、他说：“师傅，我爱想事儿哈、嗯，他躺在床上脑子就停不住，是思虑过多睡不着，这什么原因呢？”思虑过多睡不着啊！对我，我们以前就叫神经衰弱，就是。呃，他其实就是我，我，嗯、我，大家知道，分析，大家知道我是医生哈、啊。对，<笑>是是。<笑>对，就是我不是医生哈、啊，所以我只是都是猜测性的，就是以这个呃一个一个应该说得病的一些基本原理。嗯。嗯，那我个人认为就是。呃，我觉得可能和我们老祖先像《黄帝内经》当中的那种概念哈、嗯，按照像任祖师就给我说的话呢，比如说，呃，你的，比如说五官，比如说眼神、嗅觉、听觉，或者说话说不清楚，等等的，还有腰不直，这些原因、这些现象的根本原因，呃，我说是根本原因的根。是来自于是你的元气不足，嗯，也就是生命之气不足
就因为这样的这个能量不足的话呢，就是因为如果能量足了，就好比咱们家里头，你看有，比如说洗碗机，啊，还有电炉灶、电磁灶是吧？还有吸尘器，还有各个房间的电灯，啊，是吧？各种这个这个电器，但咱家里这个供电呢，供不上。比如咱们在温哥华，电压大概是一百一十伏，是不是啊？对，哎，在亚洲很多国家呢，二百二，哎，二百二十伏，正好增加一倍哈。嗯，不管是一百一的还是二百二的，但是你家这个供电，因为某种电力输出的原因，它就是供不足，可能就是一百一十伏，结果来就是七八十伏。嗯，比如说是个绞碎机呵呵，原来的话绞骨头都可以，咵咵一会儿就打烂了。嗯，比如说绞肉馅儿，咵绞烂了哈。呃，打核桃仁，咔，搅烂了，啊，五秒钟就打碎了，是吧？但是当这个电不足的时候呢，它搅动的这个小电机哈，它带动不起来，自己都转转停停，就不搅东西它都转不起来。嗯。哎，再放上一些东西，但东西一重了之后，它经常机器，你听着机器的嗯，可是外头搅的轮没转，是不是？经常有这个现象吧？就哼哼着。啊、嗯，还有女生吹长头发是吧？洗澡之后吹头发。哎，吹本来就电吹风啊，那个风就开始吹了，是吧？却光听到电机嗯、哦、一声，风没有出来，<笑>啊，是不是,、啊、是？那个电灯泡本来亮亮的，我们读书读报都看得很清楚，就这会儿看啥看不清楚，嗯，还经常闪一闪，还经常有断电的感觉，是吧、嗯？说当这个电不足的时候，你还用在不同的电器上，它的表现呢，都是非常的不理想，嗯，就是不能正常工作。哎，那人体的这个能量不足和这个电不足也非常类似。就是你能够，如果正常的，咱们说睡觉吧，哈，该睡觉的时候能睡觉的本身，就是我们生命的这个能量，就像这个电一样，供的很足。他到的夜晚要睡觉的时候，师傅告诉我，说这个能量哈，它自动的就往下沉。自动往下沉，你的眼确实就抬不起来，就光想闭着眼睛睡觉。嗯，它也符合于人类在这个宇宙空间的这个状态，是吧？哎，要睡觉的时候都是我们这个地球旋转嘛，这么见不到太阳，天黑了。对对。哎，晚上尤其是在古代，晚上啥也看不见，所以只能睡觉，是吧？嗯，只能睡觉，所以就人遵从这个规律啊。要不哪来那个能量啊？你就机器人也得充电呢，是吧？人类呢，充电呢，一个是睡觉，第二个就是饮食。嗯，哎，所以到晚上就一定睡觉。他就因为是在地球上的人类，他就是符合这个大环境的这种呃环境状态。嗯嗯，所以当这个上天造了人之后呢，就是当我如果我们的能量是健康的，是比较充足的，说到该睡觉的时候，你反而就倒头就睡。通常通常来说不超过二十分钟、嗯，你就睡着了、嗯，这个就比较还算是健康、嗯。越是不健康，所以有一种睡不着觉是什么呢？就是因为能量不足，能量不足的时候，该睡觉的时候，这个能量不是就按照足的能量的时候，该往下走的时候，这能量叫地球旋转一样、嗯，该往下转的时候呢，下不去，因为能量不足嘛，都卡在头里头。陈年烂骨子的事儿全往脑子里跑，就是根本就睡不着。电影越睡不着，还越想起很多的事儿来。啊，越睡不着觉之后啊，两口子特别容易吵架。对，到明天早晨了，比如说这个女的失眠嘛，第二天早晨五点钟敲老公的门，来来，快起来，起来，起来，起床气，对吧？你想想，咱们要结婚的时候，当时我想起来，你还说多给我买个彩电。电视机没有买到，现在都没有买，知道吗？是我挣的钱买的，你还欠我这个人情呢。说我奶奶过寿，你说买个金戒指，结果什么都没买，哎呀，陈年烂谷子。现在孩子都二三十岁了，就睡不着觉吧，记性还特好。<笑>哎，而且都是回忆过去的事情和古代的事情，都能想起来。现在什么事都记不住，古代的事记得一清二楚。对吧？陈年烂骨的事儿全倒腾出来，嗯，也为啥这样子呢？因为睡不着是让他烦恼啊，烦躁得慌，就是说
，越是这个能量亏虚的人哈，因为 hold 不住，就是 hold 不住，就是控制不住自己这些，呃，五脏六腑正常的健康的运行。对。所以他自己知道，因为很虚，这一宿没怎么睡觉，很虚。请问烦不烦呢、啊？烦，心烦意乱。因为心烦，又想起这些陈年烂骨头的事儿来，更烦。全世界欠我的，先找谁算账啊？老公。一般惹不起孩子就就骂老公，<笑>是，是吧？骂完老公之后，看哪个孩子好惹，再骂哪个孩子。再吼两句。<笑>啊，就是这样子。啊、真的。所以睡不着觉的人情绪很差、嗯，很多人以为是情绪差，经常骂人的人以为是能量太足啊，嗯、其实不是，是能量不足。我们就有这个错觉，嗯，觉得他们老骂人，那么那么带劲儿的，对吗？还真的就以为他是因为能量过剩。对，嗯、所以呢，我在观察呢，这一类的人哈，通常呢，脸色比较偏黄白，嗯，对，但是白色不红润，白多啊、嗯。但是常年失眠的人呢，白中里头透着灰色，嗯，先从哪里黑呢？这个灰黑色从眼窝开始灰。啊那时候叫熊猫眼，没睡好嘛？熬夜的那种。但是常年的话，就是满脸灰。嗯。满脸灰的人，但是呢，又不像一种更麻烦的灰哈，灰也分几种色了哈。对。呃，嗯、所以、就是、重病的那种。最厉害的灰就小命不短、嗯、不长了哈、嗯嗯。但是呢，这种灰黑色呢，就是常年睡不着觉的那种。嗯。当这个灰黑色一出来之后，神经系统已经紊乱了。是。就是这样子。当神经系统没有完全紊乱的时候呢？是两个眼窝发灰黑，嗯，就是这样。嗯、还有叫眼圈黑，是吧？黑眼圈哎，黑眼圈怎么来的呢、嗯？一个是肾脏能量不足，肝脏工作不正常。嗯，哎，就是这个，就这样就来了。是，所以这样的人他就是能量匮乏。哦，还有真的一回事儿。通常还容易这个手脚偏凉。嗯，手脚不凉的人开始高兴了。哎呀，幸亏我手脚，我越睡觉时候发烫。对不起，这越是不好。对，啊，叫肝火盛，五心烦热啊、嗯嗯，还是元气之中缺了一种能量，控制自己，让自己这个热的能量开始往下要。缺了清净的能量。对，嗯，对，嗯，这个时候与肝也有关系，是与脾胃的消化也有关系，你要调整一饮食和作息。对，哎，对了，所以这个调整好才可以，嗯、要不然的话呢，越到晚上越自己就想烦心的事儿。而且就会莫名的想找个人找茬发火，嗯，那怎么办呢？修，呃，这简单来说哈，你看我眼前摆的这些石头嘛，哦，拿着石头抓在手里捂着，啊，让这些石头的能量来平衡自己这个身体的这个热能，这叫燥热，这个燥热，啊，由这个肝和脾造成的，啊，抓着这些，抓着这些石头，让这个石头来吸收掉你这些。给你带来烦恼的，带来不眠之夜的这些烦躁，就是这样，要把它吸收掉，啊，要这样子哈、啊。所以，呃，有这两种能量不足的人，出现两种完全相反的身体感受，嗯、对，但是都睡不着觉，嗯，嗯，就是哈，脸偏白之后再变黑、变灰啊、嗯，这些就是。特别不容易睡觉的人啊，但是呢，当脸要变黑，面积越大，你的神经系统就越紊乱。嗯，你想嘛，你这正常睡眠的人哈、啊，如果这一宿因为加班呐、啊、或者工作忙碌没睡觉，第二天你脑子就嗡嗡响，对，对不对？嗯、都听不清事儿，看不清事儿。是。所以我是说，这个任祖师讲了，你这些睡不好觉的本身是你。整个生命能量的匮乏，嗯，啊，它不能完全控制和进行运作，健康的运作你的内脏的机体。嗯，嗯嗯对，嗯，师傅，那我再理解一下哈，就是如果我们想要正常睡眠的话，嗯、也需要相当数一定量的这个能量，才能够让我们的身体进入到睡眠状态。是。啊、哦，这个真是我们学到了今天。对，原先我以为哈，就是每天晚上是累了一天，真的累得透透的了，嗯、再去通过睡眠去补充能量。嗯、我以为就像电手机电池一样没电了，然后才去插电。现在还知道，你完全没电的话，充电都充不进去了，就是这样。你提到这点好，嗯，我自己就有个体会，嗯，因为人生有的时候赶巧了哈，忙的事真赶一块了。是不是啊？
比如说，你没有想到的时候必须搬家，还要高考，啊，是吧？这个时候你还又失业，而面临这个打击，你还得找工作，就赶在一块儿了，你累不累呢？是累，又烦，但是又不能面，不能不面对啊。对，是不是又烦又气又累？嗯，而且那些活儿都眼前等着你来干，是吧？对，当你的身体透支。真累得够呛的时候，这个时候你躺在床上反而睡不着，是，这是这累过头了，累过了，累过了、嗯，累过了之后，正是我一开始讲的那样，嗯，你的生命能量的那个气，不能供给我的五脏六腑，不能让它正常的运行，所以该睡的时候睡不着，该吃了之后消化不了，对，该走路腰腿腰疼腰腿痛，嗯，是吧？嗯，该看事看不清，听也听不清。嗯，这就是累过头了，能量不足。对，所以睡不着觉里头，说不是累不累的问题，而是太累了，你也睡不着。对，你非中间有个缓解期。嗯，啊，嗯、就是当然遇到这种情况的网友朋友，我告诉你一个很简单的招数：嗯，炒鸡蛋吃。哦，就补一下、嗯、啊，晚上补一下。哦，喝点温水，别喝太多哈。对，喝太多对也不健康。吃太撑了不行。啊，同时一小碗温水哈、啊。哦。哎，炒个鸡蛋啊。哦补个气，就把它吃了。嗯、哦，他就炒鸡蛋吃哈、嗯，既补气还安神，还解馋。哎，啊、对了，<笑>让你能量呢坠到胃里头去、哦，至少不在脑子里去了。哦，啊、嗯、啊、哦，对，这个时候、嗯、很容易睡。嗯，像很多小孩哈，嗯、那个鸡蛋没吃到第十口的时候，趴在桌子上就睡着了。哦，就是这样，哎、哦，就是也挺有效。哎，师傅喝个热牛奶不是经常有这么说的吗？顶用吗？呃，顶用。Oh, 就是人在他分体质哈，对，因为有一些体质是不能喝奶，喝牛奶对,对,对，因为喝奶容易过敏哈，对对对，对，有些体质是可以使用奶，嗯，但是这个时候你要睡觉的奶是怎么样？要温热的，要三十五度左右，嗯，啊，你记得那些年轻妈妈喂孩子的时候，先拿奶瓶子，就在手上滴一滴，是吧？是的，手背上、手腕上滴一滴，对，看看温度感觉怎么样啊？哎。因为幼儿他他那个对于热能的反应哈、啊、是很敏感的，啊、是咱们感觉有点温，孩子觉得烫嘴，嗯啊，所以的话，但是你是一个成年人了，你为了睡觉喝点牛奶的话，那需要温热，<笑>至少三十五度或偏高一点点哈，对，三十五度四十度之间吧，啊，就体温,温基本体温的这种感觉，对对对，嗯嗯、喝了之后可能有效。哦，我觉得可能有效。哦、对对对，感恩师傅、嗯。所以其实刚才师傅讲的这种整体这种能量观呢、啊嗯，这个我觉得特别好啊、嗯。所以也就解释了为什么我们都看到见证了那么多的菩提学员跟着师傅学了普禅修和八卦内功以后哈、啊，哎呀，就是全方位的改善，那失眠根本就不在话下。对，失眠就是一般都是第一个解决的健康问题。啊、呃，就是因为他全身的能量得到了一个好的补充啊。对，啊、嗯，我也听过有一些人说哈，哎，嗯、呃，我说你那个一切都放下，没事儿。嗯，我觉得他那工作不是那么重，那么很重，那么巨大的压力，是不是啊？家里不愁吃穿，干不干工作也没有事儿，这些工作干一点就，反正意义没那么大，也挺挺好玩嘛。嗯嗯。哎，人家说不行，我很有压力。那问什么压力啊？比如说，我的狗最近瘦了半斤，啊、哦，我有压力。哎，我的女儿在大学里头，哎呦，她的物物理化学的物理哈，那个物理减了六分总共一百分的话，哇，妈妈在家干着急，减了六分我们一共才考六分，不是也活着呀？我们心咋那么大呀？嗯，是不是啊？嗯，我们心大是因为我们笨，是吧？你们那么聪明，那叫小心眼儿，是不是啊？嗯，他捡那点分，那叫捡了，对不对啊？那个每天海水还超涨超落，是不是啊？对，一下个五六米，这正常，就不用担心，对不对、啊？等他一使劲又上来了，对，再高出七八分来，你又怎么着？你又高兴的睡不着吗？哎、嗯，对对对，<笑>说孩子考得太好，我也睡不着觉。就怕太聪明的女儿嫁不出去，哎呦，又来事儿，老有烦心事儿啊，总有烦心事儿，是不是啊？还有觉得，哎，我这个床垫啊不够高级，还有说我床垫太高级了，哎呀，我是总能找到原因，哎，但是呢，睡不着觉可是真的呀，对，受罪是自己啊，<笑>这是什么原因呢？心眼小，心眼小是叫一种现象。
，啊、嗯，芝麻粒大小的事，它当做一件事儿是吧？嗯，哎，这个是什么呢？这也不是我们开导它哈，嗯，而是从这个生理健康学来说的话，嗯、还是叫做，呃，元气能量不足，心肾不能相交，啊、嗯，啊，所以肾，呃，肾能量不能提供给心脏，心脏不能供给全身，知道吗？是这两个东西能量。亏欠了之后，才出现了。就是说、哦，我怎么遇到一点事儿，我就容易紧张呢？嗯，就是这样的。那师傅，如果这样，我理解，如果是心肾能量比较足的话，嗯，同样也是遇到这些事情，是不是？他想一下，就一下子化开了。就像我们中国东北人说，这都不是事儿。<笑>天上飘过五个字儿，<笑>这都不是事儿。这都不是事儿。<笑>哎，对。他通常这种人哈，比如说女的吧，呃，身体有点壮，嘴巴有点大，眉毛有点粗，眼珠子瞪的那种，嗯，是不是啊？他就不想刚撞了车的，他打给一朋友说：“哎，一会儿救援再说哈，朋友，咱们还得给人谈业务呢。”自己走回来，警察来说：“没撞坏，没撞坏，你不用管我，拖车就完了，还在那打电话聊天了。”是是，警察说：“你没有事儿，这都不是事儿，咱有的是钱。”只要活着就没事儿，这、嗯、这就是心大能做大事儿，躺哪儿都能睡着了。对，说实在话，和死人躺一块儿一样睡觉，<笑>就是心特别大，那真是心里很壮、嗯哎。对，嗯，所以这都不是事儿、嗯。哎，所以这种人叫心大，心大的人呢，他的元气足。嗯，是这样的。嗯，哎，所以所以的话，就是很多叫叫小女人、大女人，是吧？嗯，她与你的外在发育的表现也有一些特征。嗯、哦，所以有先天因素。哦，哎，嗯。你像那个孙二娘，那心大。孙二娘那个有点过过头了哈、啊，她不但强壮，还有伤害性。嗯，她能量很强，还有点神经病。他看见男的强壮，他就想把他杀了蒸包子吃，说那有点过头了。<笑><笑>对，就是，但是从呃宏观上来，健康学来说，当能量十足之后呢，让我们的五脏和五官，还有整个肢体都能健康的运作，所以睡觉根本不是个问题。嗯，对。所以刚才讲说，那就这人心眼小，这么一点事儿的话还叫事儿啊？对。但是他心里头真是在乎这些事儿，说我女儿真掉了五分、嗯、这可怎么办呢？嗯。如果再再掉一分的话，说不定学校给开除呢。等等这些忧患的感觉的话呢，浮想联翩，没完没了。自己在那里瞎猜想，嗯，耗神了。就是因为肾气不足，也是元气不足，拖不住心脏，拖不住。拖不住心脏、嗯，这个能量要把它举起来，将心脏拖起来，嗯、拖不住它，所以心脏。当然，我们大脑里想了一点小小的事情，他觉得是一个烦恼的事情的时候，他的心呢就开始又叫房颤。嗯，对。他的走动的就不像就像咱们家里头过去都挂过钟表嘛，嗯，每个人家都有个表，对不对？啊，对。尤其是九几年、八几年的时候，对不对？他、嗯、咔，咔，咔。我觉得有一些表示说质量不错，就听声音是不是很干脆？咔，咔，咔，对。但有些质量不太好，拖泥在这咔，咔，像拉链子似的。<笑>对，所以对于人体心脏来说，这叫防颤，就你心脏心律不齐，<笑>心脏那种拖拖拉拉的那个声音是你的，不是心脏的问题，<笑>是供能量不行，<笑>它能量不足，所以才拖拖拉拉的声音。所以心跳的时候也像敲钟的咔咔咔，这个叫什么都不是事儿。天上飘来五个字儿，对，是太好了，就是这个原因。那好，你看我们现在网友就问：那师傅，心肾不交该怎么调理呀？走八卦，禅修。最终呢，就是说。我也不是说非得想方设法，就是说你自己家卖的东西就都说好了。啊，这确实好啊，我们不敢那么乱说哈。但是确实，他对这个，我们从禅修走八卦，我们有这个方法，就是为了对治健康问题的呀。嗯，就是对治健康问题的，对不对？所以你先，你先走八卦的时候，我们并没有说这个只治胳膊痛。没有这么说过，没有，真是全身的，就是看运气。你运气好，说不定哪都不痛了，嗯、就是这样子。确实，说不定癌症都能康复了。确实是呀，对不对？对，这跟我第一个走的我那老徒弟、嗯、老头子，嗯，是不是啊？嗯，胃癌多多数都切掉了，切掉了八九成，嗯，啊
，他剩下那点胃哈，连个小笼包都盛不下，就那么点胃了。嗯嗯、真是。<笑>对，十年之后还教了一大群徒弟走八卦，全走歪歪了。多好。就但是有效。都有效。<笑><笑>就好玩吧、嗯啊。是啊。哎。嗯。所以我们做过很多的研究和尝试。对对。嗯。那师傅呢？我们也就看一个说到这个八卦了嘛。那我们也看一个因为八卦而改善他这个失眠症状的见证。嗯嗯、好的，好的，嗯、好、嗯，来，我们一起看一下。我叫福祥瑞，今年五十四岁。我在走八卦之前，我的身体是很虚弱的，失眠困扰了我十多年，是睡不好。半夜会起来，会有一种害怕的感觉。一躺在床上，一直到天亮，我都是睡不着的。那时候，在我失眠的期间，我平均一天大概是可以睡到两三个小时吧。但是睡觉的时间都是差不多天亮了，大概是六七点开始睡吧。心情很不好啊，因为不够睡嘛，脾气又坏啦，又很压力，那个心里面好像有个石头的那种感觉，又喘不过气来。就是很辛苦啊，整个人，再加上我上楼睡觉有很大的困扰。在我家里，我家里是有三层楼的，我是不能正常的走上二楼的，就是用趴坐上去的，真的是用四肢这样趴坐上去楼上的。膝盖又痛，脚跟又痛，总是全身就是很累很累。找医生来给我一些药物了，但是那些药物只是治标治不治本。在我走八卦一个月后，可以每天睡上七八个小时的，很沉睡的，什么声音都不知道，连过年的时候放鞭炮、下大雨什么都不知道了，一直睡到天亮，真的真的感觉这是很幸福的，只要睡觉就够了。那时候，我走八卦已经走了五年，基本上我的失眠的问题已经完全是好了，心里的那个闷气也没有了。然后跟令我惊讶的是，我回到家里跑着上去楼上了，我自己也觉得很奇怪。孩子看到我也是很惊讶的看着我，因为一直以来他们都看着我是趴着上去的嘛。我的人生的上半场最感恩的是我的父母，下半场最感恩的就是师父您。你改变了我的命运，给了我健康的身体、美满的家庭和一个很顺利的事业。我承担了做八卦典掌，我很希望。更多人能认识八卦内功，我希望每个人通过八卦内功可以得到幸福快乐，和我一样收益多多。感恩师父。他这个八卦内功的效果多好，对、哦，一个月呀、哦，对，一个月呀、哦，他就就失眠就完全都好了，深睡七八个小时，连外面放鞭炮、下大雨都听不见呢，睡得多沉呐、啊，这个就是打雷都打不醒了，<笑>对，但是他前面都是十多年的失眠，多么的严重哈，是每天只有两三个小时，就是对啊，这、嗯嗯、挺苦的，然后他也是一个全身受益，他是全身痛，全身痛。痛疼痛哈，痛到就是上楼梯没法走着上，要爬着上，这真的很很惨哦。其实每天如果没有得到睡眠的那个调节的休息的话，嗯、其实对,没能,对、嗯、没能量，那也是五脏六腑、关节、骨骼各方面都能量缺失、消耗殆尽了。对、嗯，所以都会全身疼痛。对，那后面的话，你看噔噔噔噔跑上去，自己不相信，家人也不相信，嗯、对，那改变多大啊？嗯嗯那现在也是一位八卦典掌，要带领更多的人一起走八卦。所以走八卦也是把全身的能量补充足了以后，绝对是对、嗯、失眠也睡得睡得好了，全身的这个其他的脏腑啊、关节、骨骼能量全都上来了，嗯、该强壮都强壮。是，嗯，你看他几年前的时候。当时他他演示那动作，他那个爬楼梯，真的叫爬楼梯，上楼梯是爬楼梯，对，嗯、四肢朝地，我的天，真的。那你想他的心情如何呀？对呀，多难过呀！哦，嗯、再加上严重失眠，就应该讲就不是人的生活了都。都，我相信他，嗯，当时很委屈，真的啊、嗯哦，那什么想法都有啊，没错，对，嗯，可是呢。
，哎，遇上八卦之后，嗯，哎，那是没多长时间，一个一个月就开始很明显见效，嗯嗯、没错，睡七到八小时了。你看现在跑楼梯，对，我相信他比他孩子跑楼梯还快，是、哎，嗯，你看这多好不，不但跑楼梯，还带领一群人一起走八卦，哎、那以前你想都想不到，他哪有那个精力啊，哪有那个能量哈、啊，嗯。嗯这真是感恩师傅、嗯，哎呀，真好，嗯，真好，感恩师傅、嗯，这运气好，嗯嗯，我们送他一份小礼物吧，当然当然，嗯嗯，这个吧，在他在马来西亚,来西亚哈、嗯，那也是很热哈，很热，嗯、又是夏天，嗯嗯，送你一个又透气又凉快的八卦山哈，嗯，祝你健康长寿，全家都如意吉祥哈。收到，感恩师傅、嗯嗯。今年全球好像很多地方都不要再变热哈。对，今年不是一个好年头，嗯、<笑>有点儿、嗯，确实有点问题哈，有点问题啊。好好好，那之后咱们再说这事儿。好，我我们网友都可爱，我、嗯、们网友说天上飘过三个字：走八卦。<笑><笑>那都不是事儿。对，那我们再看一个，也是因为八卦而告别失眠的一个很、嗯、很好的见证、嗯、啊。我叫盛广辉，我原来是做 IT 工作的，在二零一八年的时候哈，我就患上了非常重度的失眠症，彻夜的失眠，就每一分钟我都睡不着，就是非常的难受，包括胸痛、胸闷呢、啊。那我到每到晚上的时候呢，这个时候我就去挂急诊，因为我实在是受不了了。然后呢，那个急诊的医师呢，就给我打了那种营养针。会让我的心脏呢觉得好受一点，然后到了一周以后，我就实在再撑不住了。我说一定要想办法解决，要不然我我感觉我自己快挂掉了。所以这个时候我去了大医院，那个看了那个精神内科的医师哈，他看了我的症状以后呢，他就说，他说你你这样是不行的，他说我会给你安排一个比较强的药物，让你能够暂时得到缓解。所以那个时候呢，确实我得到了一定的缓解，因为我吃了药以后呢，我我能够得到一个很短暂的睡眠。但是那个医师叮嘱我，他说这个药呢，你是不能长久吃的。他说最多维持三到四个月。那个药给我带来的那种睡眠，又不是那种正常睡眠。我整个晚上睡觉的时候，那个人的状态是忽冷忽热，一下子像掉落了冰窟，一下子人又突然间好像来到了蒸笼的那个感觉，一身大汗。所以到了白天，我也是无精打采。在此之后呢，我也在美国的医生的建议下呢，也服用了不同的药物哈。结果后面所有的药物对我来讲好像都没有达到那种能够睡眠的效果，而且呢还要遭受到很多的痛苦，因为每次换药的话，你有几个晚上的是没法睡觉的，就让你更加的虚弱，然后那个人就觉感觉要崩溃的感觉，内分泌啊，包括便秘啊，消化神经系统，包括我的排便都受影响，那个时候好像都不能正常的排便。所以最严重的时候，我记得那个时候，我甚至安插了导尿管，因为我排不出来了，没有办法。在西药的呃治疗失效以后呢，我又转向中医的治疗，扎针的中医师，尝试了各种短的针和长的针，一直到那种筷子那么粗的针，我都尝试了。那个扎是非常痛苦的，因为扎下去一针以后呢，常常他扎不出那个感觉，他他必须拿出来再扎，就一直扎到你有那个感觉为止。在经过这些尝试以后呢，我都发现他都不能把我从那个彻底的失眠中拉出来。那么之后呢，我我就在想，我还有什么办法可以可以想呢？我无意之中呢看到一本《菩提禅修》的杂志，那个时候呢，我就觉得，哎，我就好像看到了一线希望。我就想，这个八卦内功如果能帮到失眠哈，也不用吃药那么痛苦，我是不是有机会也能够去尝试一下？他当时第一次来禅堂的时候，我见到他的时候是他的父母搀扶着来到了禅堂。哎，我看他走路讲话的时候就是有气无力的，非常非常的虚弱。刚开始五分钟都走不了，而且呢身上还插着尿管。我只能是在外围慢慢的跟着师兄姐们慢慢的走，然后我实在受不了，我就让人在后面给我放一张椅子。然后我走大概几分钟以后呢，我就在上面坐一下。我也不能做正常的收工，因为那个时候我弯腰拍打身体，我感觉到对我来讲，那都要耗费很大的气力。从那以后呢，我就几乎天天来走八卦了。我的感觉就是说，每一天我都在进步。大概一周以后哈，我感觉我的速度呢，就能勉强赶上大家走八卦的速度了。
。那我在那以后，我就自己做决定，我就说开始我就停药吧，我就慢慢的减，因为药不能突然停。在减的过程中，我发现我我还是能睡着的，所以这点我非常的高兴。我觉得拔空内功真的是对我帮助非常的大。通过这一个月来的八卦内功的修炼哈，我就感觉到人的精神状态和我的身体都得到了一个非常大的质的改变，一个能够进入个正常睡眠的状态，这是我在之前那种失眠的那种过程中我，我我不太敢想的，我感觉到自己越来越强壮那个时候，然后在大概过了半年之后呢。我的身体基本就达到了一个很健康的状态，就是睡眠也很好。现在看他完全是两个人，两个盛世兄一样，他现在生龙活虎的那种状态。哎，盛世兄有一次还跟我分享说，他现在力气都用不完，能量充满，还刻意的说起这个坡路，还往方向反方向往往往上面骑。八卦内功就是让我真的是从那种。痛苦的那种地狱的感觉，重回到了那种天堂的感觉，就是找回了健康，你也找回了自信，然后生活呢也变得更丰满和精彩。那么我一直在坚持走八卦，八卦内功给我带来的变化是巨大的，所以我也非常热爱八卦内功。我相信我在未来的时间，我一直会坚持走八卦，我也相信我能够把八卦推广给更多的人，让大家一起来受益。感谢师傅的八卦内功妙法，让我受益，感恩师傅。这个真好哈、啊哦，师傅哈、啊，对，一开始看他那么严重的失眠，他就能量极度匮乏了，对对，真的那样的，你都替他捏把汗了都，对吧、嗯？可能不知道会什么。结果哈，都让得让自己的老父亲、老母亲他，他也不年轻了，他老父亲、老母亲得多大年岁了呀？七老八十了，那个啊、嗯，还得搀着他，嗯、你说啊、嗯？哎，我那后来就是小便都不行，还弄个导尿管，对，就在肚子上搁个小口里头插个管，是啊，嗯，你就是就是能量匮乏到连排尿都困难。嗯，说这个，嗯、那时候我觉得生命还真有点危机感，真的，真是到这个边缘了啊、嗯嗯嗯。然后，当然他也其实是很积极去寻求方案的哈、啊嗯，中医、西医啊，各种很严重的药也都、嗯、很重的那种药也吃过，嗯、最后都不起作用嘛哈、啊。对。对好在他也是看到了这个菩提禅修，嗯、还是好在有缘呢，跟师傅有缘走进来、嗯、啊，一周就哎自己感觉不一样了，一个月就开始恢复正常的睡眠了，正常睡眠,正常睡眠呐、啊啊，对于大家来说是多难得。多一那一下子就转变了嘛？嗯、你看后面看到他跑啊、跳啊、打球啊，哎、对，还骑车,还骑车啊，还骑自行车上坡，<笑>就是骑山地车啊,啊，这真是真是完全两个人，每天使不完的劲儿，哎，对，这多有能量感、嗯、是吧？能量充满，就是、没错、嗯，活力十足，真是这是真应了我们那句口号：八、嗯、卦内功，生命能量。能量这盛广辉师兄真是得到了，嗯、真是，嗯，对。嗯嗯，感恩师傅呀，传的法，哎呀，我觉得他有福呀，救了他、嗯。你能够受益于我的法哈，就是你有福啊，嗯、那真是,真是有福了，有礼物。哎呦，嗯、你看有福还得有礼物，当然当然，这是有福，<笑>太好了。来，给你个更酷的事儿，<笑>金银树啊，这个真酷。哎还得发财，这个是很帅的哈，金银树很帅。嗯，我觉得最重要的是健康哈，最重要的哈、嗯。好，这个送给盛广辉哈。嗯，祝你健康长寿，如意吉祥。对，收到。嗯，真好。对。嗯、那我们再看一个。好啊。咱这世界各地的这个都有啊哈。好啊，再看一个、嗯、来。嗯。今年七十一岁啊，我正在很多毛病的。失眠症，我一天睡不到一两个小时，白天也是不可以睡，晚上也是很难入睡，入睡的时候又很容易惊醒。那个医生说我是又神经衰弱，等一下我看别个医生，他又说我忧郁症。过后他也是给我吃镇静的药和失眠的药，所以我就吃了二十多年的安眠药和镇静剂。吃的药也是不可以睡很长的时间
。耳水不平衡就是在我四十多岁的时候开始有的，因为一天早上我起来，我就觉得很晕很晕，白天晚上我都是不能睡，因为它晕。过后我就去看中医。中医就诊断我是耳水不平衡，晕到我真的是不可以低头，不可以抬头，什么都不可以。我是在二零一六年六月，我无意中接触了白花泪宫，那时候我应该是走了三个月的时候，我觉得我整个人都有慢慢的改变了。接续下来，我就一路走，坚持的走，走了之后，我觉得我的头晕再没有发作了，而我的失眠也好了，啊，没有吃药，我可以睡到自然醒，大概有睡六个七个小时这样，忧郁也好像没有在了，我每一样都受益了，我的人也改变了，脾气好了，身体好了，在这五年多，我真的没有去找医生。我真的很感恩师傅，我人也健康，家庭也，孩子们也觉得我好了，他们也很开心。我真的很感恩师傅，我遇到了八卦，遇到了师傅，感恩师傅。我们网友都是跟着这位师姐一起哈，微笑着看下来哈，都是替她高兴开心的。嗯、但是她在描述自己之前那个病性、嗯，那些不能睡的这些说。这些过程的时候、嗯，很多网友都说：“哎呦，好可怜呐、啊！”对，真的吃了二十多年那个、那个、那个安眠药，每天只能睡一个小时、啊。对，我的天哪！啊、对他还有一个很严重的是这个呃，叫什么耳耳水不平衡哈、嗯，现在就眩晕嘛。这个东西，这个病很难治啊，没办法呀。对，然后你就昏天黑地嘛，哈，世界宣传，对，真的没办法，难死一生的啊、嗯嗯嗯，对吧？然后他走了八卦之后，他到现在再也没有犯过。啊，再也没有再晕眩过。他这五年五年以来就再没看医生了、嗯。没有，对。那之前和医生都成朋友了。他看不同的医生，嗯、不同医生给他安不同的帽子，还。对。你真是、嗯。他这个病越不好吧，大家都变成就猜了，嗯、医生也慌了。对嘛？就开始乱说。啊、嗯。就像那个不孕症，他比如说吧，是这个夫妻俩吧，是男的，原因不怀孕，对不对？但是等看了十个医生之后，说这俩人都不怀孕，<笑>就是落这个结果。对，那最后也没治好嘛，还是治不好。对不对哎，就是啊，对。所以他们真是很幸运哈，真的是啊、嗯，都好了，师傅，嗯，哎，多快乐。那我这个时候网友都会说哈，嗯，哎，我先送了礼再说啊，嗯，<笑>感恩师傅。对。药师佛的咒语哈、嗯，哎，药师佛的咒语这个山哈、嗯，送给这个黄彩凤师姐哈，哎、嗯，祝你健康长寿，如意吉祥。感恩师傅收到、嗯。对，我我要说啥来着？网友网友嗯，网友说。网友说啥呀？网友都说恭喜师姐，<笑><笑>感恩师傅。我看很多网友也在讲，他们失眠之后怎么样，通过禅修和走八卦，也是。让自己很快恢复了健康哈、嗯，你看，就是我们有位吉米晨，他就说：“师傅，我以前也经常晨宿睡不着、哦，就是一晚上一晚上睡不着、哦。后来跟师傅学了禅修，学了化骨法，每天睡觉就开始化骨法，很容易就睡了。再后来干脆都不化骨法，直接给自己一个意识，我要睡觉了啊，人就像放空了一样，倒头就睡。”经常是这边跟师兄说我要睡觉了，那边立刻就打开打起呼噜来了。哦，嗯，这真好哈，真的，嗯嗯。还有一位 Nancy E， 他也是说弟子有两三年晚上睡不着觉了，今年连续走两个月的八卦，现在晚上睡得可香了，一觉到天亮。感恩师傅，真好嗯，嗯，对。还有的是失眠了五年的啊，这位网友苏红。是一次恐惧，他是因为有一次极大的恐惧引起了失眠，然后在恐惧的状态里走不出来，导致了失眠。失眠五年后，又导致了全身都有疾病。就像我们今天其实分享了很多这些见证里的这些啊、呃，我们的师兄师姐一样，都是这样哈。
，然后后来遇到了师傅，通过修行，全身的疾病全都好了。感恩师傅。嗯，真好、啊、对，很多很多。嗯嗯，还有这个金友高说，我九年的忧郁症就八卦康复了。以前平均每天只睡三个小时哈，现在睡觉到天亮，不再任何声音都吵不醒。感恩师傅，感恩八卦内功。嗯嗯，还有我们有一位坤天网友说，以前哦，心中有事就惦记着，就睡不着觉。自从进入菩提后，学会了凡事看开，现在一觉到天亮。嗯，也是修行以后能够心放开了。哦，还有一位网友哦 ，Windy Lee， 他说他是脑瘤的副作用之一、嗯、就是失眠，是因为他是因为这个呃疾病的问题哈，每天不管几点睡。都会在两点的时候醒过来，再难以入睡了、嗯。所以白天总是昏昏沉沉。修炼了菩提禅修以后，现在每天都睡得非常香，天天精神抖擞的。感恩师傅传给我们神奇的功法啊、嗯！他其实脑瘤也是引起失眠的症状。嗯,嗯，很好哈，太多了、嗯。哎，那咱们呢，再听一位特别有意思的啊，哎，一位台湾网友的哈，这个好像是。是一位老先生哈、嗯，哎，他的这个与失眠相关的故事。好，嗯。我是台湾嘉义，哦，啊，我就是个消炎路啦，哎，啊，我今年七十三啦，啊，我就是较早会使讲，暗时拢无啥哩，足少睏呢啊，拢爱目睭金金，吼，人讲上中啦。规十栋拢无啥咧困啦，外口若车啦、啥物过啦，拢知影啦。狗仔咧肥嘛知，吵到狗吵到物件都发咧也对咧。啊，下摆食安眠药啦，有啦，食安眠药食啊困会去吼。要日天光拢较较光光，哦，足足危险的，开车足危险，食一两栋有哦。啊，老尾讲啊，阮某就讲啊，唔好食啊，莫食啊，讲个食了唔好，啊，无食啊，啊无食啊，困未去啊，啊未去嘛无多。啊，二二时哦，开一个大车，大台车拢啊，食咖啡，饮咖啡提提我诶精神就对啦。啊，我落来饮咖啡，就精神足好啊。少年时食食到尾乒乓球，心肝头乒乓球啊，啊乒乓球啊，搁休休几工啊，卖食才会好哟。嗯，二零二一嘛吼，我无去公园遐看人咧行啦。啊，就顶阵讲，搁叫去啦，啊，叫恁讲哪坐啊去，哦，开始行足认真嘞哦，啊，下晡时嘛行，行行三个月过，就开始安尼有家己感觉讲，啊，暗时有咧困，搁愈来，哦，加困较一点钟，哦，是加两点钟啦，加三加三点钟啦，加四点钟，加五点钟，哦，渐渐咪增加出来安尼啦，暗时啊，搞两过吼，哦，坐哩伊也就一度啊，做伊也做爱困哦。较早无迄种情形呢，即摆唔是教练过啊，哦，坐袂住啦，咪电视搁靠看嘛，歪看，就去困啦。啊，佫一困去哦，都无听到狗仔咧吠啊啦，嘿嘿，啊去困就一时啊困呢，啊加起加起应该是六七点钟啦，即摆算困了，有较较入眠啊，较好啦。没有，即摆含咖啡拢无食。哦，即摆开车差足济啊！喏，开太远嘞，我隔日台北嘞，啊去台南，哦，拢四个去。北方啊，即摆拢有超过，即上古他二十吨啊！哦，啊，什么药都食啊，食到尾那歪食啊，啊，无效啊，啊，无效，老尾无食，吼，愈济。我开始在行时哦，我点点一直无去呢，啊，就即摆已经行一吨几几几几高个啊！起码是要看到蚊啊，是啊，叫的到少的，我本来哦，我飞咧，足济啊，飞来飞去啊咧，有够济啦，啊，起码哦，无看啊咧，没都没看啊，真久无看啊，哦，真正今日最真正有有作用咧，嗯，足感谢师傅的创造这种功夫啊，啊啊，我那新车呢，起码几十轻松的，感恩师傅啦，啊。我讲呢，大家安尼，得到这好的健康啊
，老先生讲的好生动啊，嗯、我看着对网友都看着笑，对对，他这个失眠，你看形容的多好，哎呀，狗叫也听得到，什么车子过也听得到，那偷车贼来了偷他东西，他都给人抓住了，<笑>所以他晚上可以失眠的话，可以去当巡逻的保安了，都可以<笑>自己家里啥事都给管得好好的，<笑>嗯、对呢，他白天没精神嘛，他开那个大大大沙土车的，嗯、然后只能靠喝咖啡。<笑>然后喝多了心又跳，慌慌慌，对你那没办法呀，嗯、对啊、嗯嗯，他的效果不错哈，效果很好、嗯，后面狗叫也听不见了，嗯、对，嗯、睡了，然后一晚上九点钟。电视剧再好看都不行，哎呀，困不行，哎呀，我要睡觉了，真的挨不住了都、嗯。这个就像师傅说的，这个心肾相交，这个呃能量充足了以后哈，到晚上该到这个时候要睡觉，他自己就困了，就要去睡觉。对，哎，对吧？这个好是好在他是该睡的时候就让你去睡了，嗯、对呀、啊，对不对？白天精力充沛、嗯，真的也不用喝咖啡了，是是<笑>是，对。还有老先生那个飞蚊症、嗯、啊，那么多，对吧？现在走了一年多八卦都没有了，嗯、飞蚊症全好了。就是有多数的失眠症，都是与这个能量的匮乏有关系。嗯嗯,嗯，就是情绪，就是在生活中谁都会有啊。就是就比如说你在发火的这一两天没睡好，这个不叫失眠症，这是偶尔失眠，它不属于病症啊。过去之后又得补回来，又多睡一会儿就好了。对。那像这种常年睡不好的，这是失眠症，啊，像这种情况，都是这个能量不足。所以走八卦，我刚才讲的时候，网友这就就会想啊，哎，我们都听到好几种疾病都是要命的病，这走八卦学禅修就好了。啊、哦，对，所你们也太会找人来编故事来演来了。哎呀，我们这都真事儿、啊，都根本都不用演。真的，<笑>其实就告诉大家这个原理哈、啊。对。哎，这是叫密不外传的修道的，想成神仙的一个秘法。对。嗯，嗯那么大家对一些修道士不了解。第一，几乎所有的修道士都通灵，不管他自己承不承认。说着说着，他的童年的故事就会冒出来。他只是不熟悉你，他可能就不说他的这样的故事而已哈、啊。对，那么多数的修道人都比较长寿。对。哎，那个时候我们很多老百姓，都平均就是七十来岁的时候，但是道士的年龄平均还要延长二十岁以上。嗯。在一九八几年那个时候，都是这个样子的啊。他们平均年龄就要大，因为他注重修法呀。他一个是有长寿的法，第二个他注重于在，比如说饮食啊和整个人生之中所有的行为，他是为了修道而设定的一些纪律和方法，哎，他就按严格去执行，这样他就能健康长寿。就是要没点没有点病，谁出家呀？我说实在话，出家里的很少有说我就是为了成神我要出家的，说省省吧，你还是先面对生活吧。说，当你那个疾病严重到那个程度，不能面对自己的人生与生活的时候，有的人才选择有机会的，也叫机缘性出家了，对不对？机缘性出家就解决说有没有方法让我疾病好起来嘛？很多人是这个原因在出家修炼，对不对？那有的人就有机缘就学到了，哎，所以的话，咱们这个八卦内功呢，就是你在修着修着，你说哎，有的肝病也好了，胃病也好了。啊，头晕好了，耳屎不平衡好了、嗯，这个腿痛好了，嗯，现在来说又有了失眠症也好了。对，那它的原理呢？其实首先第一个能量，嗯、第二个它是自动自动调整我们的身体和五脏六腑。它帮我们的时候是这个整个，说的夸张一点就是宇宙，那说的容易让你理解一点说，就是一种综合的能量，啊，很难以表达的这个综合能量。那它和我们有关系吗？其实没有想过这个事儿，就是你周围的，比如说土地、建筑、空气，啊，社会治安，啊，快乐指数、工作状况、生活状况、婚姻状况，与我们的健康有没有关系？嗯，全都有关系。都是叫绝对的关系。嗯，我们就生活在一张网里头，对不对？所以第一个叫亲情网。第二个人事关系网，第三个工作工作环境网，第四个社会大网络，就是你的大社会环境
，就一个城市当中还有说哪些区贵一点，哪些区便宜一点，哪些区治安好一些，哪些区治安差一些，对不对？都有这么一个差别呢。还有说哪个区风水好一些，哪个区风水差一些，你看，这都是有这个差别的。那么这些差别。和我们这个身心灵的健康还有寿命有着直接的关系，嗯，这我讲的够多了吧？嗯，对，感恩师傅啊、嗯，不客气。那给老先生也一件礼物。嗯、好，谢谢。<笑>好，同样是衣服吧，哈。好。嗯，这是《金刚经》啊。《金刚经》的衣服哈。嗯。哎，送给老先生哈。祝你健康长寿，如意吉祥。收到，感恩师父、嗯。好，嗯，那我们再来看一个。还有呢？还有。好，对，嗯，来自于旧金山的安娜师姐，嗯，我叫安娜，我曾经患了二十年严重的失眠症，在我四十一岁的时候，我离婚了。离婚后，我带着我的年幼的女儿移民来美国。当时我白天要上学，还要做两份工，还要带孩子，人特别的疲劳。但是晚上呢又睡不着，快到天亮的时候才睡着。刚刚睡着，闹钟又响了。后来我就觉得我是神经衰弱了，人非常的烦躁。会头痛，然后呢，心慌，那种慌的感觉是，心脏突然间跳跳的很快，像跳出来的感觉，有时候会心痛，那种痛就是像电击一般抽的痛，非常的难受。然后呢，早上我梳头的时候，头发是一把一把的往下掉，当时的心情非常糟糕。我开始服用各种安眠药，后来。药量服的越来越大，每天要靠三粒安眠药才能睡觉。我后来发现我自己患了严重的健忘，前一分钟的事情后一分钟就忘记了。然后我就去看中医，中医叫我把安眠药停了。我服了一段时间的中药，好像效果也不太明显。后来我尝试着去做运动，做大量的运动，跑步，跳有氧操。让自己出很多很多的汗，身体非常的累，可是躺在床上，反而睡不着觉。到了，我记得有一有一段时间最长的是一个月睡不着，然后那时候我觉得我好像精神完全恍惚了。白天别人跟我说话，我什么都听不进去，我不知道我在自己在做啥，然后整个人状态特别糟。人家说看到我脸色。发黄，然后眼睛眼圈是黑的，脸色挺吓人的。不知道失眠的人，也许真的感受不到这种痛苦。有好几次，我都觉得，我我是我真的是好像有点活不下去了，太痛苦了，非常抑郁。在我人生最低谷的时候，有一位好朋友把我带进了菩提。我每天早上走八卦，然后我上健身班练习大光明修持法。我每天坚持练三到四个小时。三个月过后，哎，我发现我可以睡觉了，可以睡两三个小时，对我来说是太难得了。后来，我每天晚上听着师傅的《波罗蜜咒》加持，哎，我坐着坐着就困了，然后就倒下来，一觉睡到天亮，睡得非常沉。一年以后，我的失眠症完全好了，完全是像正常人一样，可以睡六个小时。哎呦，太幸福了！这对我来说太难得了。我的头痛和心慌。也不见了，我神经衰弱也好了，哎，特别的神奇啊！然后到现在，一直都没有放过，睡觉睡得特别好。我发现我好像整个人是焕然一新，呃，现在的经历好像比以前更好
，人好像回到三十多岁了，呃，充满能量，充满精力，哎，我真的是非常的高兴，感恩此生遇到了金菩提宗师，感恩遇到了菩提的妙法，让我获得了第二次的生命。我由衷的感恩师傅，感恩师傅。嗯、他这个也是很。难的哈，就是人生的这种压力啊哈，让他失眠，患上失眠，然后这一失眠就二十年、嗯，我的天，嗯，对，几乎就不能睡觉，对对，就是其实比较，嗯、呃，师姐和前面几位的那个、嗯、呃师兄师姐分享啊，就是我从当中还学到了一个问题，就是他之前在失眠过程当中也会觉得是不是可能呃。就是体力运动不够啊，对，所以睡不着哈，所以他还说，哎呀，在那种情况下，我还去跑步，去跳操，一定要把自己弄得再累一些，精疲力尽，哎，精疲力尽一些，<笑>是不是可能才帮助于睡眠、嗯？其实今天学了师傅的，嗯，这些关于能量学说解释的话、嗯，其实我们懂了，不是这样子的，嗯，那他反而那样会雪上加霜、嗯，本来失眠就已经够能量不足的，你再去跑步跳操，那就是更损耗殆尽。嗯、对，就没有补上来嘛嗯。嗯，所以反而他跑完步之后累得要命，可是躺在床上更睡不着。哎、真的是、哎、造成这样、嗯，所以这个方法对他不适用，不适用。嗯，嗯嗯双重压力。对、嗯，那他也是认识了菩提之后，走了八卦之后，对、嗯、啊，也很快得到缓解。对，你看，当他说一开始他能够睡两两个小时的时候，哇，他自己都那么兴奋。哦、你说他前面受的苦有多大呀？我的天，对啊。嗯嗯那后后来，嗯，一年以后的话，就全都好了哈，能够很好的睡眠六个小时，嗯、啊，告别了二十年的失眠症，嗯，啊，真是太感恩师傅了、嗯，真的是重生啊，嗯啊。二十年哈，对、哎，真是个大问题啊，真是大问题、嗯、啊，对。好，送这个安娜一件衣服啊，嗯、这也是速干的，嗯，还没有臭味的。啊，八卦山，对，菩提的八卦山哈<笑>、啊嗯。好，祝你健康长寿，如意吉祥。收到，收到。嗯，嗯感恩师傅。啊、嗯，真好哈、啊。对，嗯。那我们看了前面这么多的故事哈，还有网友们啊给我们反馈的这些哈，真的是很开心，很感恩师傅啊。不然的话，你看这些人都。包括我自己都在内，都因为有过多多少少都有个失眠的困扰哈。你说这个对身体、对精神、对整个的人生带来的痛苦有多大呀？嗯、方方面面啊、呃，不光是失眠一件事情。整个的就是生活就是乱掉了，对，就是对不对？如果失眠了、嗯，特别是失眠积累到一段时间以后，嗯、你的身体的生理性，嗯、包括心理健康，全部都会亮红灯的哈。对、嗯、对，我还会猜测这个失眠之后，多数人变成酒鬼，对吧？哎，还真有人，真有,有,真有人要通过喝酒，然后去入睡。很多人就会想到这个问题、啊，对，他睡不着。嗯啊，到半半夜两点还睡不着，对，找找家里有没有酒，是吧？是，通常就会想到这个。对，我记得以前我看过台湾那个师兄分享，就是这样的。嗯，到最后其实他也不是自己睡着的，就是灌醉了，就是就醉在<笑>醉倒了而已。对，哎，这样的话呢，你想你想灌了那么多酒之后，更雪上加霜。关键对什么不好？你想。三三三高,三高都不好，又来了，对、啊、对对，肝对心脏，就是啊，嗯、特别伤害，对、嗯、啊是，所以真是要雪上加霜的方法，嗯、真是对,对，嗯，所以一般遇到真正很麻烦的失眠，真是。就算是痛苦就开始了。是，对，你看长期失眠，除了讲到脸色上会容易发黑发灰之外，嗯嗯、还很容易引起胸梦、胸痛、心慌、心痛，对，还有脑疼啊，就那么多偏头痛，前面那个神经性疼痛，对，偏头痛，嗯，嗯神经衰弱，甚至还容易中风嘛，容易，容易
。对，我们那位师姐不是说吗？她痛的哦，那个样子，她抓头发，她都担心自己中风她都担心会脑中风，得、嗯、去做检查了。我相信容易中风，嗯、是的是,是、嗯。然后还有容易引起，容易引起忧郁，哦、哎，还有免疫力的严重的下降，哎、对，嗨、哎，身体部位的各种疼痛、无力，嗯、还有健忘。对脱发，对吧？对这,这个刚才安娜师姐分享的都可具体了。嗯、是是说有这么多问题、啊，还有脾气暴躁，脾气暴躁是标配、哦、啊，失眠了一定配上这个脾气暴躁的，肯定睡不好，烦呢、啊。嗯，对，烦，这、嗯、太烦了。我再加一项吧。嗯嗯，呃，容易损伤肠胃，哦、那是是、嗯，对，没有胃口。越是半夜就是被动的睡不着，想睡睡不着的人哈、嗯，这个胃口都会出问题。对，嗯，是，嗯，最轻微也都是个胃酸，嗯，哎，真的，对，是，嗯，对啊，如果比方说像刚才我们一位那位老先生，嗯，还是卡车司机哈、哦，嗯，那如果你是卡车司机，你长期失眠的话，那你白天工作开车的时候多可怕，不是高危吗？对不对？如果开飞机呢？哎，更可怕哦，啊<笑>、哦，那太可怕了，嗯、对呀、啊，所以对，如果做缝纫呢？砸到手啊！如果修鞋子呢？所有的这种工伤啊、嗯、意外呀、啊，都会出啊。如果你是医生，给人做手术呢？嗯，哎呀，哇，那太恐怖了。对，嗯，对不对？嗯。但是让人失眠的，没有说哪种职业必然失眠嘛？嗯、谁都可能失眠，谁都可以啊，非常普遍、嗯。这个还是挺公平的。嗯，嗯是挺公平的，但<笑>但是真麻烦，一染上就麻烦。嗯。对，如影随形啊！对、嗯，哎呀，恐怖啊！所以这样就是归根到底说下来的话，可能就寿命就都会受到影响、嗯、啊！你说失眠的人和不失眠的人，那能一样吗？这、嗯、师傅刚才讲的那些仙风道骨的修道人士哈，对，人家就健康长寿呀，对，对，他不一样。所以我们真的要跟着师傅这么简单啊、嗯呃、易学的这些方法哈来修，哎，嗯。所以，在这个修道之中，就是寻得师傅、嗯，寻得好师傅，寻得妙法，这是最最重要的。嗯，啊，就有点像那种国外拍的那种叫什么“盗宝奇兵啊”啊之类的。啊、哦，是。哎，拿着那张图。对对对。<笑>寻宝图最重要。是。对，这就是方法的意思。方法。这个方法太重要了。嗯、对。嗯。太重要了。嗯。嗯那师傅，我们也来看一看，如果介绍给网友哈，如果是新网友的话，嗯、对，怎么样？我们来对治失眠有哪些好方法、嗯？哎，呃，咱们已经有好几个方法了，就就说我们菩提的方法嘛，嗯、啊，哎，刚才看到最多的是八卦内功，嗯，啊，加上禅修的修炼、嗯、啊，嗯，对。那还有刚才很多见证的时候，包括网友都说到师傅的那个诵钵啊。啊、嗯，好几个呢，哈、呃。助眠音乐、嗯。对，呃，他这个人家是有名字的。人生如梦啊！哎，现在网上就有。嗯啊、对，人生如梦在。在师傅的这个 YouTube 频道上，哈，对，啊、呃，非常好。敲击送播。对，啊、对我我跟新的网友讲一下，这个送播这个音乐，哈，是师傅特特意的，是做了一个八小时的一个时长啊。他不光是助眠，就是说，哎，我让你入睡快。不光是这样，而是说你在整个的睡眠之中呢，都有这个送波的这个音乐伴随着你在睡眠，所以你在睡眠的过程之中，就在身体自然的来接收着更吉祥的能量、更健康的能量。就是哎，一一个是自己在自己的自然的睡眠中，嗯、第二个还由师傅的音乐在被加持着。对、嗯、对，所以这个效果特别的好、嗯、啊。对对、嗯，那再接下来呢，就是。啊<笑>觉得真特别推崇的哈，对我我我特别推荐的这个，我这个是要跟师傅来学习才能得到的一个方法哈，嗯、叫画骨法、嗯、啊，对，就是呃说一句吧，从天上掉下一滴啊甘露啊、嗯、到你的头顶啊，对，然后从头顶开始放松，嗯、哎呀，你都还没松到那个肩膀了，你就睡着了，就是、<笑>对，化掉了就，我就听到太多的那个学员就问我，嗯、哎。这个画骨法，师傅说了几遍几遍的，对、啊，谁都不知道，因为都不到一遍都睡着了就。嗯、就是我们在呃呃那个宋波这个人生如梦，嗯，是去年前年录制那个，去年、啊、去
，是去年推出的，我都不记得了。我给网友介绍、啊，疫情期间的，就是录完了之后，他有制作方法、嗯哦。对对，等制作完之后让我审，嗯，哎，让我审了，我一定审了三回。啊、嗯，我最长的一次，我最长的一次听了七分钟。啊啊，我第一次听的时候，到第三分钟我就睡着了。您自己就睡着了，睡着了，就把自己给敲的睡着了。<笑>第二次五分钟，我说不行，我一定要掐掐合谷啊，就就是坚持一下，掐穴位就不能不能睡。<笑>所以最长的一次是大概七分九分钟，就是后面没法审，我是绝对过关不错，<笑>又没法听啊，哎，就就就,就你们。呃，谁境界高，谁来听吧，<笑>就审不了了，就是，就是听着就睡着了啊。对，是、嗯、对。嗯<笑>、啊，那个特别好，那个其实就是这个这个法里边还有非常非常高的意境啊，但是至少就是跟师傅开前面在这一场直播中介绍的那种能量啊。啊啊，跟宇宙自然这种天道的这种符合规律的符合呀，哈，哎呀，都特别特别的好，<笑>所以效果是特别特别的好。嗯，对。那那想听这个画骨法的话，就是到啊、呃、慈悲音的网站啊、呃，或者是禅修学院的网站啊、嗯呃，这个是要啊、呃、购买请购的。对对对，嗯嗯,嗯，非常值得的嗯。嗯，对，不光帮你助眠，它。呃，以后慢慢再来学习啊，它的效果大的不得了。嗯，对对。再接下来就是我们这一段时间，对，嗯、呃，传给大家的那个、啊、<笑>泡脚方，<笑>就是泡脚方，这个可以说是意想不到哈。嗯。当时我们那个师傅给大家介绍这个泡脚汤这个方的方的时候呢，是因为很多网友当时在问什么来着的？祛湿、祛湿，还有一个什么？香港脚，哎，脚气脚痛，啊、对对,对。结果呢，我们这个。泡脚方公布以后，哎，我们收到好多网友说，哎，师傅，我我您您您的这个泡脚方特别管用，这个怎么了？这个就是他们原来那个湿气去除了，还有香港脚之后，他说怎么这么好睡觉啊？我一下子泡了脚以后，天天睡得好的不得了，对，早晨还不想醒，醒不来呀，这个是,是啊、嗯，对，早晨就不想起床，没错，对，呃、麻烦是容易变懒啊。嗯对，但是睡得好，但真的是深度睡眠。我自己就是、嗯、那一天是休息嘛、嗯，休息的前一天，我说哎，我也泡泡脚哈，舒缓一下。泡完脚要睡觉，第二就没，第二天早上就没上那个那个那个闹钟。嗯，结果我醒了以后一看手机，吓我一跳，九点四十七，效果真好、啊。对对对，哎呀，这睡得美啊，那个深沉呐啊,啊、嗯，师傅这泡脚方真是太好了，补了多少天的了？嗯、对，真是啊、嗯，对，心中无忧虑啊，睡到大天光啊，啊，真是啊,啊是，太舒服了。嗯、对，但是这个呢，嗯、睡到这个。这样这样的一种好觉哈、嗯，就借助于这个泡脚方，真是这样的，嗯、对,对，嗯。那师傅还给您也分享一个来自于台湾的鹤、嗯，那个怎么念？鹤车，车，嗯，鹤、嗯、车、嗯、师姐她的分享，嗯、说师傅好。我的先生过去睡眠品质不好，经常一两个小时翻来翻去还睡不着。听到师傅直播中所传授的气势泡泡脚汤，连续泡一个多月，现在躺下没几分钟就睡着了，<笑>不用翻来翻去的了，非常幸福。谢谢师傅。我先生还有另外一项收益，他过去的职业是开大卡车的，得了香港脚有十五年的时间了，脚趾头缝时常痒，常常痒到受不了，真的是不夸张啊！这么多年来查了好几斤的药，一直都没有好。用了师傅传授的泡脚方，才泡一周就不太痒了，到现在已经泡脚一个多月了，基本就不痒了呢，真的非常感恩师傅。嗯，两大收益，睡睡的好了、哦，那个香港脚也治好了，哦，真好，真是不错哈，真棒哈，我们的泡脚汤，嗯，真棒真棒，嗯，我们这也给他个礼物吧哈，好啊好啊、嗯，不错不错，鹤车，鹤车哈，好，车鹤车,车，嗯，这个吧，嗯。这是、啊、好可爱呀、啊！这个是文殊菩萨，文殊菩萨哈，对，啊、嗯，很可爱型的哈。对，<笑>好，祝你们俩都健康长寿，如意吉祥哈。收到，感恩师傅。嗯嗯,嗯,嗯
。那还有白莲的丹药师姐，她分享，她说，嗯、呃，我母亲呢，今年九十三岁了、嗯，那一直有失眠的历史，嗯、特别是今年四月份还做了髋关节手术以后，就失眠更加严重了。那他呢？呃，服用安眠药，还有退黑色素，这个也是师傅，呃，也是那个医生开的一种助眠药，但是仍然很难入睡，啊、呃，终于睡着了呢，只能睡一个小时左右，又醒了，所以睡眠质量非常差。那六月十七日，我用师傅教的这个泡脚方呢，给妈妈泡脚，也学习这个师傅教的足底按摩，来帮妈妈按摩。那第二天我就问妈妈睡得怎么样，她开心地笑着对我说：“我睡得很沉。”那妈妈的睡眠质量在连续泡脚的三个晚上以后就得到了很大的改善。从那以后，她每天晚上都忠实的泡脚和做脚部按摩。感恩师傅、嗯，嗯，真好哈。对，九十多岁老人家哈，真是，哎呀，真难得。嗯，啊。而且这个年龄还做了个手术哈，这个风险也不小、哦，风险不小，不小，嗯，所以按说年龄越大，他的康复的这个时间就越久，对，啊、是，所以越年轻呢，就是康复的就越快，嗯，学习禅修和八卦呢，是越年轻也是效果就越快，是的，对、嗯，对，真好哈，嗯，我们还是送给这位丹药师姐哈，嗯。给他母亲送个礼物哈、嗯，好，嗯，好，好，好，给老妈妈、嗯，老妈妈，嗯，老妈妈，哎，这个吧，药师佛吧，哦，嗯、这个好年轻、啊，<笑>这好年轻哈、啊，<笑>对，对，药师佛的，对，太可爱了，嗯，啊、好，祝愿药师佛呢。大慈大悲，护佑老人家哈、嗯，健康长寿，如意吉祥。感恩师傅、嗯、收到嗯，嗯，真好哈，真好、啊，对，听到大家的这个受益，是我们的网友都不断的在写，就是师傅的各种方法给他们带来的这些受益，是，是嗯、对，对。就是因为失眠是很普及的一件事情，没错、啊，所以确实想帮大家。嗯啊、对、嗯，就是大家总听我讲这个健康的，有点类类似医学的这个东西，嗯，哎，哎大家估计快听烦了哈。但是我们看到它有不同的疾病哈，对人的折磨是非常的大的，嗯、哎，尤其这个睡眠问题，嗯，哎，因为很多人就是两晚上睡不好，就快疯了、嗯、啊。那个二十年睡不好，真的怎么办呢？哦、一天睡一个小时、两个小时，对呀、啊，太痛苦了。这这日子怎么过呀？真的是很可怜，啊、真把人折腾疯了嗯嗯。嗯，而且引发出很多病啊。是呢，嗯，师傅、嗯，今天就是呃。除了这个八卦内功啊，还有禅修的这些方法哈，我们网友已经听了这些见证以后，就很有信心嘛。嗯、那如不论是可能还没尝试过的我们这些失眠的呃新的网友们，也可以来尝试啊，就要早点开始，就早点摆脱失眠。嗯，那今天您也说会给大家送一个神秘的大礼物，好想我好好有好奇心哦。上一次直播的时候，师傅就说今天会有一个。偏方，<笑>这个神秘大家也在，现在是不是可以送给咱了呢？我说过吗？啊啊！我我不记得、啊，<笑>以自己承不承认为主。<笑><笑>对，反正网友说了都不算。<笑>对、嗯、对，这个我觉得就是出于一份慈悲心吧。是啊，毕竟我不是医生啊。对，有些是祖传的，有些师傅传给我的，嗯，呃，有的呢我自己学来的，还有感觉到的哈，所以这些这些方法呢，对对你一定是有效的，啊，嗯、呃，但因为不是医生的原因，所以我在说的时候心里想说想帮你，但说的时候我是有所顾忌啊，对，就是但是呢，看到大家被这种失眠折磨的那种痛苦，那种那种。啊，极度痛苦、烦恼的感觉，还是忍不住会说出来啊。对，那今天呢，就给大家传授啊一个小药方哈，就我们给它起了个名字，叫“睡美人茶”。哎呀，哇，这睡美人呢、啊嗯，那一听就是要睡觉的、啊、这名字是我现在起的哈，它变成个美人。对，对、啊。其实这是在古代的时候，嗯、呃，一位医学名师哈。
做发现的这样的一个方法。呃，我呢给他略有小小的修整一下哈，哎，就方便大家呢，就是其实也不把它当药吃，就是当做食疗。嗯。哎，就可能慢慢的缓解或者解决好了我们的这个这个失眠的问题。嗯，就是养生的这种食疗啊，对对对对对、嗯，你看我那个就是眼前有摆到的，有这个，呃，来拿过来，先把大花朵拿过来哈，嗯，大家猜猜这是什么花？玫瑰，盛开了。对，嗯，盛开的玫瑰，嗯，这是其中药方的这个内容之一啊，嗯，啊，玫瑰啊，玫瑰之前我们在药方之中啊，有药方还没透露大家的嘛，嗯，有玫瑰的吗？有，有吗？哈，嗯，哦，没有，有吗？啊、哦，没有，没有，哦、没有是那个是。小范围有，好像有一次跟我们某一个禅堂的很少的几个师姐讲这个的,、哦的，对对对对对、哦，嗯，对，还没给大众公开，对对对。但是记住，现在有有玫瑰哈。好，好。九、嗯、真看这是啥？蒜瓣吗？啊，百合。<笑>百合呀，就是吃菜那个百合，哦、这个很好吃、嗯。这个很多地方有长哈。嗯你看中国兰州地区那个百合很出名的哈，对，百合啊，对，它不是花哈，是就是一种食品啊，对，百合，甜甜的，嗯，对的对，好，那还有一种东西呢，是这个，这个一般我们就是看我手里的这个这个，看这个图，可能你不会认识这个不不认识，嗯，不常见哈，对，这个叫酸枣仁酸枣仁儿，酸枣的里面那个那个种子其实，嗯，这叫酸枣仁儿、嗯、啊、嗯，对。那么这这我这个睡美人这个药方呢，嗯、酸枣仁是主药，就是打仗中的领兵大将军，嗯，哎，它是主药啊，对。那么这几个东西啊、呃，要配合一下哈、啊嗯，就就大概就可以了，嗯。师傅，这个酸枣仁好像是有生的和有炒过的。嗯啊，在师傅是建议用炒过的哈、啊。对对对、嗯，是用炒过的。对，嗯、就是买的时候就直接买炒过的。嗯，对对。像这个买的时候呢，就是到一些中药店，嗯，都有都有。对，啊、这个这个从药来说，这是一个很普通、很常见的一个东西。嗯，嗯它医药这个概念呢，就在于发现和搭配。啊，发现的好，搭配的好，效果一定会好。嗯，哎、嗯啊，所以呢，我给大家给这么一个小配方的话呢，就当做一个茶饮来使用，叫睡美人茶啊。嗯，就这个数量来说的话，就是我们先说的花朵吧，哈、啊，就玫瑰花。我们现在说这个也可以用，如果你家里有的话，的嗯，如果有的话也可以用。嗯，如果没有的话呢，也可以到那些。熬汤的或中药店去买，对。那中药店买的呢是这样的，它小玫瑰花的花骨朵，再一晒干就变得很小了。对、嗯，很好看的花苞。对，这个你一年四季你都能买到。嗯。啊，到药店。嗯。啊，还有的人在香料店什么都有卖。嗯。但药店呢，它能够，它的加工方式的时候就能成为药，可能会更安全一些。啊，可以能吃的哈、啊。对，它就变得很小。你看，我说的拿一颗的话，这样这个花骨朵才多大呢？这好像比花生米大一点的感觉，就很小，看。很漂亮。对对对、嗯。颜色很好看。它就是讲究呢，是没有开的花骨朵，他觉得是最好啊。这也是个个头也比较小的，但是手里这个花呢，这就开了，这就大，而且这个花种也比较大。嗯。嗯，对，说这个也可以啊。但这个呢，也可以一年四季都能买到哈。好了，玫瑰花像这样的花骨朵十朵，就一副药中哈，就一杯茶中啊，当茶饮吧哈。哎，十朵玫瑰花骨朵、嗯。那那个鲜的盛开的那个大玫瑰花呢？这个就看这个比例，我觉得盛开的一朵就够了
，你把花瓣揪进去，好啊，冲洗一下，里头不要有蚂蚁，因为它有甜的成分，有糖的成分哈，它容易招蚂蚁和虫子，<咳>所以你要用水冲一下哈，这一朵就够了，嗯，因为这个大嘛。好，那接下来呢就是百合，就是五片或者六片，就是我们现在拿的杯子里的这个，我的杯子里这是鲜的。那么干的也挺好的，嗯，啊，百合，因为不容易存放，对，啊，通常用保鲜存放，鲜百合哈，嗯、<咳>但是如果鲜的不方便买，就到药店买干的，也是五六片啊，五六片啊，不是五六头哈，因为它长了一头啊，像大蒜一样，那就太多了，好吧？嗯、论它那个那个像蒜头嘛，一层一层这样，对，就那一片嗯，大概五到六片。嗯，酸枣仁原则上就是五克，啊，就是炒过的哈<咳>。我们在用在泡水前呢，最好有个锤子是把这个不是砸碎，而是把它砸裂了。哦，就是砸到裂开就行。就是也没必要碾成粉末。嗯。就砸到裂开，泡水的时候容易。那个那样的那个能量给它煮得出来啊，对，砸裂它啊，就可以了啊，嗯。那大概呢，就是一天一人的量呢，大概咱们论这个毫升哈。现在我手里拿的这个瓶子，大家看哈，这个是普通的矿泉水瓶子，这这个瓶子。大家都知道它是多少毫升吗？学、嗯、真，五百毫升吧。对，这叫五百毫升、嗯，大约就是一斤啊，五、嗯、百毫升。咱们就论这毫升吧，就是这就是五百毫升。那我们这个泡水其实它有一个加减方，可多可少。你喜欢喝水，你可以整天喝它也行，但是别喝太多。咱们说过就简单、容易执行的。如果你想喝这一瓶子，这五百毫升是不是啊？那你呢？把这个你用多少？七百毫升，嗯，哎，大概一瓶子多一点，这个清水就来煮就好了，嗯，啊，煮成五百毫升，煮成能装的一瓶子，就是大约，嗯，就是这样的一个煮法。那通常的话，煮的话，一般最少要超过了十分钟，或者到二三十分钟，就看看你那个开的这个火的大小。来决定着它的水的这个蒸发的这个速度啊，这个有这有这么一个说法。那么用的这个锅呢，通常来说有效果好的话，一般是陶的，陶瓷的比较好，陶瓷的比较好。那如果没有的话呢，我就用那种钢的锅比较好。但是我特别不推荐用铝合金的哈，铝合金的还是不太安全啊。对，大家尽量不要用铝合金的锅，或者铝合金的来做这个，呃呃，厨房用具啊，会不安全啊，也就怕它含有重金属啊。那，但是呢，煮的时候呢，一个就是我们尝试了一下哈、啊，其实我个人并没有试这个方，因为我一直睡眠是可以，我想睡我能睡得着，所以我。长到这么大，我一共失眠的天数就是晚上到现在加起来三十天，都不算失眠。这是，比如有的时候工作太累或太忙，啊、呃，或者一我也会遇到烦心事儿啊，遇到个烦心事儿，今天没睡好，但是通常还都可以，我的心还算是大的啊。对，所以的话，这个这个我用的比较少，所以我煮它的经验也比较少，所以呢，我们今天呢，上课前我们就试着煮哈。是煮的时候就发现呢，这个三枣仁啊，你先要砸开。你的药铺买来之后没有砸开，嗯，啊，那你要用锤子呢，在那个切菜板上给它悄悄就砸裂开它啊，就可以了。之后呢，我建议呢，还是用来煮的这个水哈、啊，你还有个量的问题，先把它泡上去，比如说七百毫升的水。先把它泡到锅里去，就先把这个三枣仁那如果能泡一个小时最好。泡一个小时之后，再加上
呃，花啊，这个百合呀，在在一起再煮啊，这样就是效果比较好。因为这个它是主要，而且又比较硬，它外面又有一层包裹体，所以它要想煮出它的药效来，所以呢，这个要提前泡，泡松软了再煮就比较好一些。那之后呢，就是我的建议呢，是把这个煮了的这些料一起。这不能倒到这个塑料瓶哈，我只是用这个矿泉水瓶的来演示，这是五百毫升，因为有些老大姐啊也不太懂这个量到底是个多少，这个容易直白的发现这是这个水的量的问题哈，对，所以用这个来演示而已。但是煮好了这个汤水呢，最好是放在陶瓷啊或者是不锈钢瓶里，最好是大碗里先晾的，不烫了，再把它装进，方便。带的茶杯或者是瓶子里头，比如你要上班，你拿着这一瓶走，啊，这样子，等他喝的时候不要烫嘴哈，烫嘴又引发另外新的问题，对，是比如说比较温和的就可以了，温度达到是温温水就可以啊。那煮的这些料最好一起都装到瓶子里头，因为他在继续泡，就一边喝还一边泡着，是这样的，嗯，那你这一天呢？到你睡觉前，这一瓶已经喝完了，但是不要集中的时候，睡前的时候先喝这一瓶。上厕所。呃，物理的问题是。对对对，我也想问的是，那是不是这个助眠的这个茶，是不是就是在睡前才喝呢？我还刚想问这个问题呢。呃，我觉得，因为每个人体质也不一样哈，我用的方法是有效而温和的方法，就是最好是午饭之后开始喝。觉得口渴就喝两口，就从下午就开始，对，下午当茶饮，就是你就是容易消化它。如果像喝中药汤一样，一碗干下去之后，其实你在你的脾胃运化接受它的时候，其实有有绝大多数的时候，实际上变成垃圾排出来了，你并没有真吸收了。我这种方法容易吸收，嗯，就是你肠胃容易接受它，嗯。那就到了晚上大概九十点钟的样子，其实他那个时候正好发挥到让我们睡眠的感觉是最好的了。嗯，是，好。那这个刚才师傅说了哈，这个酸枣仁是这个睡美人茶的。啊，最重要的这成分啊、嗯，它是让我们来安心神，能够入眠的、嗯。啊，那为什么叫睡美人呢？其实这个。玫瑰花可能很多呃网友师姐们都知道哈，它就有这个养颜的功效啊，对，是是不是,是不是这样？所以这睡醒了起来还变美了。呃，与哪个材料没有关系啊，是睡好睡好了觉、嗯、就变美，女人就会变美，真的、哦、真的是是睡觉让人变美。如果你的觉睡得不好，你的气色就是不对。对。我以前老听老人说啊,啊，这个姑娘就是要靠睡来那个，就是调整的，就是这样子，要睡好才行。如果其他方面还算正常的话，嗯，有些孩子们读书的时候，对，像到了周六哈，是，给他睡一个饱饱的觉，对，这小孩气色立刻就水灵灵的，是、嗯，智力也好，对，嗯，是，对，注意力啊，记忆力也会好，还有你睡觉好，嗯、容易长个子。没错，因为人长个子的时候是在睡梦中，是的，长得一蹬腿啊，就长了一寸的，确实是，<笑>就是，人长个子的时候，长腿的时候就是在睡觉的，是这样的，嗯、对，所以这个呃，孩子哈，这个睡眠也是非常非常重要的，嗯嗯，对，好，那这个睡美人茶啊、呃、是这样，就很简单呢、哦，是不？我们听起来啊，对，对而且这个简单也容易得到哈，哎，嗯、也对，也都不贵哈、嗯，对，非常非常方便。那么，嗯，是不是就是说所有的人都适合呢？啊，可能是就是呃，我是我知道这个酸枣好像它比较润肠啊，是不是经常容易拉肚子的就不太适合呀？就是要小心吧。任何一种东西，嗯，总有人和他不对眼，哎，和他杠上了，啊、嗯，对，就是呃，会有的人，嗯，呃，比如说容易猴拉稀那种哈，对，就是呃，手脚比较凉的人，哦，哎、呃，要小心一点，嗯嗯，但是手脚凉的人，要是说也有失眠问题，嗯，所以我想用这个方怎么办呢？对呀、啊，就是往里放俩枣
。哦，也是一起煮。对，怕那个枣皮儿给自己带来一些觉得不不利于消化，怎么办？嗯，特别简单，这些在我来说就是玩儿一样，先在火上明火上烤。哦、oh, ，把那个枣皮烤糊哦， oh. 烤糊再扔进去，再来泡水，哎呀，那个效果可是一流的哦、oh, 哦，哇，这就是偏方二了，这太好了。手脚冰凉的人用放上两个枣，效果更好。嗯哦，这红枣它，你都知道红枣的对补脾补血、养血养气养颜，还安神呢。哎，还安神，安神本身就是助眠啊，就是这样子啊，对。对对所以烤了的枣呢、嗯，连你的脾都调了。哦，烤了的枣皮儿哈，嗯，啊，它就变味为宝。哦，太好了，嗯、好玩吧？对，酸枣，酸枣仁配大枣。嗯，所以呢，这个呃，如果因为每个人情况不同，嗯，哎、呃，大家试的时候呢，按照我的方法来试，不要随便添加。调整那个量，也不要乱加东西，嗯、好吧、嗯？哎，要不然它会有风险哈。你用我这个方法的话，你要有个试用。嗯，我告诉大家试用的一些方法哈。嗯，好。比如说你照着它这个方法煮好了，嗯，你呢就用筷子蘸了这个煮好的这个汤哈。嗯，哎。不是很烫的时候哈，<笑>呃，别发烫的时候，别把自己烫坏了，那不算哈。对。对拿这个蘸了这个汤水之后呢，其实往自己手臂、手臂上，嗯，尤其是左手臂上，你滴上它，就在手臂手腕这一段，嗯，任何一个位置，你把这个汤水滴上去，嗯，请给自己三分钟等待好吗？嗯，就是滴上去之后，用手抹一抹，嗯，就等着看有没有红啊、肿啊、痒啊不舒服，而且在五分钟以内，嗯，之后你再观察十分钟。十五分钟以以内有没有任何就觉得就是滴了这个东西让我不舒服，嗯，甚至喝两小口也可以啊，嗯嗯，对吧？它毕竟不是青大霉素那么严重吧？对，你试一下，嗯，所以在这里这个皮试皮试，大家去医院打针，尤其是某些特种药的时候，他让你试的时候就在这儿，嘣打个小肉包出来，对不对？对，就让你试，嗯。如果几分钟又红又肿，你又不舒服，说你不能用这个药。嗯，就是这样，这知道了哈。嗯，知道。咱们来滴或者喝两下口。是，嗯。哎，觉得没事还有点甜的啊。嗯。这就是正常。啊，就是自己的体质就适合喝。还有你喝了之后这两三天呢，除了睡眠好了之后，有没有别的不舒服？如果有不舒服，你也感觉一下是不是吃这个吃的。嗯。还有接不着，要不要接着吃这个这种汤药？你自己决定，好吧？这个我没办法去负这个责任，嗯，我只是一个好心，知道这样一个古老的特别好的一个方子哈、嗯，我认为还是安全的哈，嗯，就是能不能适合于你，我不知道，所以自己一边吃呢，一边注意察觉自己的一些反应啊、嗯，觉得不对头，就一个是赶快看医生，还接下来停这个药，不要吃，嗯嗯。但一般来说，酸枣仁还是非常安全的，没有什么毒副作用。它没有毒性，对对对，嗯、一般没有事。嗯啊嗯，但只是说这个责任我嘱咐到要。对啊，嗯。还有就是我心里感觉是我就不能吃，那你就千万别吃。嗯。他有时候那种直觉反应也挺对的。嗯啊嗯，所以就就那你就不要吃。嗯，嗯对。嗯，当然像孕妇啊，也是要小心啊。这个、啊、孕妇，<笑>孕妇我们没有一样东西推推荐你吃的。对对、啊、对，因为孕妇简直是国宝，超级大熊猫，就是你就没法说，不知道哪里就就就让他有问题哈、啊。所以这些也不适合孕妇，也更不适合于说我正在化疗，我要做手术，我癌症能不能吃等等这些我都不建议你吃哈。啊这个只是针对单纯的睡眠问题。嗯嗯，是是，嗯就可以了哈、啊。嗯，感谢师傅。师傅，那有一位网友他挺有意思啊，他的这个失眠的情况，我觉得跟之前我们讲到这些啊、呃、一般的这个网友分享的还不一样。他说：“师傅好，我平时睡眠还可以，但最近一个月一关灯就看到影子在晃，躺着四到五个小时才能睡着。”但那个时候都已经到了该起床上班的时候了，特别影响我白天的状态，容易头痛、脾气和情绪不好，记忆力和身体协调度都受到了很大的影响。
，亲戚师傅加持指导，我该怎么办？那像他这样的这种情况，是不是也比方说泡泡脚啊，或者喝我们这个碎美人茶，就是会应该对他有帮助吧？能够帮助他吗？不是你到底哪个问题啊？他就是睡眠还。是，就是最近一个月，他关灯要睡了时候，老看到有影子在晃，他吓得睡不着。对，啊，一个是首先你是说让他催眠问题，那我听到之后比催眠更严重的一个问题就是什么在晃？哦，是谁在晃？真的,真的呢？是看花眼了还是真有呢？对，是呢。对，这又是我要提醒大家的，是有的。个别这个失眠问题，是因为他总看到东西，还有有东西干扰他。那这个东西不是你正常的家里的家具啊、照片呢、啊，不是这个东西，是我们一般不太容易理解的邪气之类的。哦，是这样的。哦，就已经不是单纯的身体健康的范畴了。你看，总有个东西黑影在跟前晃，它、哦、不是个假的，一直在那看着你。嗯，你能你敢睡觉吗？就是是，对不对？但是又没有办法，你一下卖房也卖不了啊，对,对不对？就是家里有邪气，那怎么办呢？啊，这种睡眠，对，这又是另外一种问题啊。对，这个之前我记得前一阵子师傅在讲，哎，那个是什么主题的时候，有好多网友也是有问过类似的问题哈。那当时安魂呢？安魂，哎，对对对，安魂主题时候，嗯、那个时候师傅，我我不知道，就是。我我说哈，可能就是当时师傅就是说，应该大家这个情况下应该去祈请像大黑天呐、啊，还有就是这种大威德金刚啊这种，就是比较愤怒像的这些佛像来保护我们，还有还有最好最好的就是莲花镇大师。就是说这个现象，它就不是一般普通身体的。问题造成的，就不光是能量啊，这些对它可能与邪气相关。嗯啊，所以我们要用辟邪的保护啊，比如说这个莲花生大事啊，呃，大黑天呢、啊，嗯啊，我现在都不让大家用我的照片哈、啊，呃，还有一些非常特别的。啊，愤怒向的这个神佛、嗯、啊，对，金刚杵、金刚举，对，嗯，就专门来辟邪的这些法物，才可能有效。嗯，还有说像我这样的师傅加持的一些东西、嗯，啊，比如说，比如说这个，呃，石头的扇子，或者一个宝瓶啊、嗯嗯，或者一把刀剑、嗯，啊，或者这个水晶的金刚的水晶柱。啊，嗯嗯，啊，它就是用来既能化解那个你的这个房子风水布局的煞气，嗯，那同时经过加持之后，它要避开一些邪气，嗯，啊，连孙猴子大闹天宫叫如来佛给他压到五指山下，对，也就是先把他压住他，啊，对，要有这样的能量的东西，像这一个小山放到这儿是一座小山，嗯，但对于邪气来说的话呢。就像大若须弥山、嗯，啊，当我们做法的上得去之后，就能镇压一切邪气啊、嗯，所以他要要避开这些东西，嗯，所以包括我们的金刚杵、金刚诀啊，都是起这个作用的，嗯，你再加上什么我们说的这个方子啊，在泡脚啊、听音乐之类的，才可能促进你的睡眠哈、啊嗯，所以这个造成失眠的原因是多种多样的。在其中有一项是重邪气，嗯、啊，重邪气，再结合了就是风水不好，还有运气不好，还有流年不好，这多种原因的，嗯，当然还有说直接说，因为你在过去杀人放火做了这样的错事之后，冤魂来缠，来缠着你索命的，这是另外一回事，是，要做功德。嗯、要解，还有你你自己，还有你的你的长辈过去伤害过的众生哈。哎，我说到这个，你还记得想起来咱们在和新加坡小朋友聊天的时候，是有位小姑娘哈，对，十二岁的一个小姑娘。那小姑娘，嗯，她就经常看到，嗯、而不是梦哈，嗯，经常看到一些她房间已经往生去世的众生，对，总是来找她找出路，对对对。结果她的爷爷是吧？他老他外公吧，他姥爷，他外公、嗯，对，是过去是那样的。新加坡一种特有的一种法师是帮人超度，对，就是这帮鬼就没走了，没走了，你不是他孙女吗？呃，找你怎么超度
啊，嗯，对，来找他算账，所以他总看见这些东西，嗯、对,对，是吧、嗯？所以有的时候叫做父债子还的这种意思，真是。你有血缘关系，你就跟着一起。第一个有福的呢，你就得到利益，嗯。那有债的话呢，你跟着一起还债，嗯，是吧？有罪过的话呢，一起受惩罚，嗯，就是这样啊、嗯。所以的话，嗯，这个还有就是有自己惹来的，嗯、还有自己长辈。那些是是非非，啊，造成了你的这个，你的人生之中出现的这种叫做报报复性的，这种鬼魂和能量来找麻烦，嗯嗯，那这种呢，通常最好的方法，首先是先做功德啊，对，先做功德，再有真修行有法力的师傅给你的加持的法物，加持法物没有特定性。厉害的师傅写了张纸给你，你就拿着放那就会有效。嗯，那不厉害，拿一座金山放那也没有效，这是障碍而已。嗯、啊，他分这个师傅的法力的程度是什么样啊、嗯？是这样的哈、啊，所以这是与睡眠相关的一个病症当中的一种最难弄的一种原因。嗯，嗯嗯真的。对对对，那我们还是有各种功德项目的、嗯、啊，印经书呀，传播这个呃佛法呀，哈、啊，点灯啊，供养啊，这一些、嗯、对。请佛像、啊嗯，对，请佛像就请这些吉祥的宝物回家来镇宅，嗯、哎，就是姻缘哈，嗯，姻缘最近呢，就是说我呢推出一些这个呃镇宅呀，增加运气呀，啊，对应化解煞气呀，这样的。有的是很难得的宝石的这个石头，大家看眼前的盘子里头，嗯、对，很美哦。哎，各种各样的颜色的有，嗯，像蓝色的呢，青金石、嗯、啊，挺名贵的。对，哎，呃、那个透明白的呢，天然水晶啊，嗯，呃，还有这个，呃呃，还有紫水晶啊，紫色紫水晶，嗯、还有呃碧玉啊，有玉、哦，绿的是那个碧玉，嗯、对。嗯、还有一种呢，是，呃，我们华人不太理解的，也是一种大的玉刻的玉啊、哦。对，它的颜色是多一点颜色啊。嗯。对，也是碧玉类。嗯。嗯。呃。是不是还有猫眼石啊？那个。它叫虎眼石。虎眼石。虎眼石。了，金色的。也能辟邪。也能辟邪。嗯、<咳>你这样晃动它，它能闪光啊。嗯嗯。嗯。就是几种这样的宝石哈、啊。嗯。哎，对。这些，有的是一个是帮你吸收好的能量，你不要光避开了煞气，那好的能量也要留下，还要将煞气转化为福气，这是最高的境界的风水哈。嗯，对，所以之前给大家那个风水盘也是这样子。对对，那个很受欢迎啊。对，还有在你眼前看到的单个的这种小石头疙瘩啊，嗯，就是我们华人统称为叫山子。嗯，这个山子就是象征的一座大山。嗯啊，一个是本来它就自然的那个造型哈，经过多少亿年的这种风化呀、运化呀，你看它这颜色图文都是天然的，我们不做任何的加工啊。对，哎，像一座玉山啊，嗯、对，它能给你又镇宅、辟邪，还有增加你的能量，增加你家人和主人的能量啊，对。促进你这个一个睡得好、吃得好，呃，学业有成、事业有成、家庭和睦等等的，啊，有着这样的一个综合的作用。嗯，啊，呃，比如说吧，呃，网友在问，说，哎，我家的窗户里头，我厨房这个窗户看出去，就能看到远处一座过去那工厂的一个大烟筒，偶尔还冒烟，那这种我心里挺顾忌。这个算不算对我不好？这种情况下看见就是不好，啊，那怎么避呢？那通常的话呢，它是烟筒冒火，你就不能摆盆树，这树那就一烤就烤糊了，对不对？所以用山子，啊，像这样的青青玉式的大山子，对着它啊，就能化解它。在山子后头放一个木本的小植物，对应着一棵一大片森林的感觉啊。对，将坏的抵消掉，好的留到我家，啊，对，那还有的直接就是路冲，路冲那个就是，通常就是那个三岔路口，像一个钉子
，这叫丁字路口，对不对？可是咱这个家呢，这个房子已经买了，就是正好对着这个路，那个路过了之后就没有路了，就直接冲我家。如果这人喝醉和没看清楚，直接闯到咱家来，对不对？就这股能量，非常的厉害，啊，这直接这叫冲煞。哎，那怎么弄？房子一下卖不掉。所以我的化解方法呢，就是通常是啊，像山一样的石头对应它，先放在你们家。如果你们家是那种呃那种呃不是高楼的房是吧？哎，那种底下得有院子哈，在院墙跟前一定上请上几个大石头山子，大概长度达到达到和超过一米的那样的大石头山，赶快挡在眼前。第一个就是先怕有人喝醉酒闯过来，你先要想到这一点，你再往上看看什么样的，尤其是喝了酒，开车又速度问题啊，也看不清楚，真能闯到你们家去，对不对？哎，真是麻烦哈、啊。这是第一个去直接挡车。那第二个的话呢，像我们这样的山子，这种石头的山子，它就化解这个它带来的煞气和能量。第二个就是要对应。这个石头山配树，还有的象征性的树，哪怕小一点的木本植物，在你对应它的门口和窗口上都对着它，就会比较好哈、啊。如果有福会更好。呃，我很少给大家出福的哈、啊。对，有的像我画的画儿什么，你比如说，呃，什么暖阳？三里暖啊，对，其实它是风水画。哎。那懂的人就是积极的去去请购，那不懂的人说：“哎呀，画的还不如我孙女画的好。”对，那确实是这样。但是分这个画分分谁画，是吧？他就是风水画，就是来破解路冲，啊，对吧？我有这么多大木头，你来一个车算个啥呀、啊？哎、啊，就既能挡住你，还能将你的能量吸收掉，为我所用，变废为宝。那还象征着丰收，它是金色的森林。是不是啊？你收获的是金果果呀，哎、呃，对，用心良苦哈。所以我相信有缘人读得懂哈，会都可以给你带来帮助的。对，所以这些都是都是带有这样的一个风水上的，能让你睡得安心，住得放心啊。对，最后呢，就是吃得好，睡得好啊。对，身体灵活啊，还有心情好，哎。这样才可能健康长寿啊！啊，我们慢慢通过这个呃修行，呃注意适当的这个就健康饮食的调整哈、啊，就是我们在外在的手面相上这些啊这个疾病的这些符号和讯息哈、啊，能够把它消除了，也许让我们多活二三十年根本不成问题啊！如果你的寿命，原有的寿命，比如七十二岁，那加上二十八年多少年了，家伙，对不对？也就非常长寿了，就是，哎，所以我们养得好，完全可以做得到的，嗯，啊，所以大家懂得一下这些知识和道理，啊，对，哎、嗯，对，讲到风水问题，我一斜眼就看到了我们这个红的，觉得这还记得名字吗？季红宝瓶。季红宝瓶，哎，这个，呃，今天早晨还有人问我。哎，师傅，你这个这个红色的宝瓶和其他颜色之中，那红色有什么说法吗？红先代表着是热烈、鲜血和火焰，是高能量的意思，生命的最原始的能量。哎，这是第一。第二个，它叫红福七天。红福七天，在宋朝，还有某些朝代的时候，官员哈，官员的这个这个服装。那个袍子是红袍，所以中国有很多茶叶就叫大红袍。大红袍是这个原因，是代表吉祥，有福啊！我做官呢、啊，过去做官和老百姓那个收入差得太远了，知道吗？老百姓一年挣一两银子，那官员几百两银子，那不一样，你的生活质量立刻就不同了啊！还有呢，官衙和官府高官家的门是用红漆涂的。它就代表着官和政府和权力，知道了吧？哈，对，是这样子的。所以你看那个，呃，过去演戏的时候，那状元穿的什么袍子？红袍。对，大红袍，这叫大红袍啊
，对，就是这个意思哈，对，所以呢，这个红瓶呢，在风水之中哈，前面打高山，啊，后面就是侧，比如说右侧方，啊，树也为阴哈，哎、啊，右侧方放树，左侧方放一个宝瓶，啊，直接就是聚财聚气。笼统来说，聚财在古人不这么说的，就是太俗了。但现代人人求财心切，说你想干啥，我想发财，就是这样子。但是古人讲的比较文雅，是聚气。这个气之中是一种综合吉祥的能量，比如说要长寿有长寿，要健康有健康，要银子有银子，要权力有权力，要长相很帅很漂亮，对不对？这个所以这个吉祥的气里头含着所有的吉祥。那这个大红瓶呢，就是来聚这个气的。这肚子大，口小，不就为了装的多吗？还有这个圆形和走八卦一样，把你这个攻击来的这个煞气一转圈就化解了。这个气为我所用，成为我的动力，成我的财富，好玩吧？你像洪水爆发，哎，冲走多少庄稼，冲死人，冲倒房子，对不对？但是水利发电不就是靠水的冲力吗？冲力和压力，对不对？那这叫做废物利用。所以我的宝瓶正是这个原理啊，哎，就是让你聚上这个财气，这个综合的好气，让你能够生活的更好。对，所以在密宗修法之中还叫宝瓶气，啊，对。那所以这个我们在这个我们这个今天。讲的这个失眠问题，我先讲到它的原理，就是你的气不足，不是阴气不足，就是阳气不足。那有时候我们很难以分辨，怎么办呢？走八卦，正赚八千，倒赚八千，它自动给你补好了，啊，它不会说，哎，结果阳气补多了，阴气补少了，不会，它自动调整好你最需要的那股最健康、最自然的那个长寿的吉祥的能量。就是这样子，所以走走八卦说，哎，眼神也亮了，头角也好使了，糖尿病也好了，呃，什么甚至癫痫病也好了，帕金森症抖落也好了，是吧？刚才讲的那个失眠也好了，啊，甚至哮喘也好了，这个可不是吹牛啊，这都是大家受益者哈、啊、真实的见证啊哈，对，所以走八卦聚的就是那一股叫做先天的那一股。最完美的仙气，啊，让我们能够健康、长寿啊，在人间做个活神仙，啊，八卦天天走，活到九十九，对，打得很好哈，嗯，所以呢，今天的今天的内容我就给他讲这么多哈，已经两个半小时了哈，哎，感恩师傅，嗯，感恩师傅，好，嗯，嗯那。呃，今天是周五吧，咱们这边哈。那明天的话呢，是一个呃比较比较我们刚开发那个话题哈。对，还是跟青少年有关系的年轻人的年轻人，你家有年轻人有孩子的哈，一定弄他来听啊。没有一个听了之后没有后悔的。你叫他来的时候，他很烦，我没空，我我我我不想，我不信，没关系。你这想方设法弄来他听，他听了之后一定会感谢你，很开心。我们回答和解决都是年轻人的真实问题，问题我们自己不编，全是年轻人来的信，都有他的照片，有的是自己拍个那个视频来哈，对，就是这样的哈。那网友呢来听的时候，你自己也可以留言，还继续给我邮箱写信哈，都是回答大家的真实的问题啊。呃，年轻人哈，有的是经历，但是没有的就是经验啊。那我们我会把我的。认为非常好的经验，而且一定要把你领向正道的经验，让你走向成功的经验分享给你哈。所以，我们这个年轻的小朋友们哈，千万别错过明天的直播课程哈。好，祝大家健康长寿，收到；幸福快乐，收到。明天我们再见。
傻傻的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。小小的红点滴，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚定。是为了。